Grand India TMT Kambigal Badangu, Kalatin Kural, powered by Zoho One. Wanakam, Kalatin Kural Gilchil Mindum, Mulisandi Padal Magalchi, Sterlite Ali Nerandara Maha Muda Pudum, Yendru, Tamadaka Mudala Machar, Arivitrikar, Arasani, Wundru, Veli Dapati, and the Ali Sealed Apati Rikredi. Makal Porata Tirk Madipolit, Makaludi, a Wunaruk Madipolit in the Nadavadiki, Merpolo Daka, Mudalamacher Edapati Paranichami, Arivitrikar. Is the Makal Porata Tirk, Makal Wunaruk Madipolikum, Nadavadiki, Matumdana, Nale, Satamandram Kuda Irkrede, Indrek Tune Mudalur Poi Vandrikar, Makal Inamum Kodipod Rikar Hill, Pathai Ramper Mude in Ravaka Tora Potrikrede, Yaro Tune Watachir, Deputy Tasildar. சுடுவதற்கு உத்தரவு தந்ததாக FIR பதிவாக இருக்கிறது இந்த சாவுகளுக்கு உயிர் பலிக்கு யார் காரணம் யார் பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்பதில் இதுவரையிலும் பதில் இல்லை ஆலை மூடப்படுவதற்கு தூத்துக்குடி மக்கள் எதிர்ப்பு வரவேற்பு தெரிவித்திருக்கிறார்கள் அதே நேரத்தில் போராட்ட குழுவை கலைக்காமல் மேலும் விழிப்போடு இருந்து இந்த போராட்டத்தை முன்னெடுப்போம் Tupaki சூட்டுக்கு உத்தரவிட்டவர்கள் தண்டிக்கப்படும் வரை எங்களுடைய போராட்டம் தொடரும் என்று போராட்ட குழு அறிவித்திருக்கிறது எதிர்க்கட்சி தலைவர் திரு முக்க ஸ்டாலின் ஒரு கருத்தை சொல்லி இருக்கிறார் இது ஒரு கண் துடைப்பு நாடகம் 13 பேரை கொன்றுவிட்டு நடக்கிற கண் துடைப்பு நாடகம் என்று இதை வர்ணித்திருக்கிறார் இதில் வழக்குகளை वापस பெற வேண்டும் கொல்லப்பட்டவர்களுடைய எல்லாரோட விவரங்களையும் வெளியிட வேண்டும் என்றெல்லாம் போராட்ட குழு கேட்டிருக்கிறது வாழ்வாதாரத்திற்காக சுற்றுச்சூளலை மாசுபடுத்துகிறது ஒரு பெரும் நிறுவனம் என்று சொல்லி 100 நாட்கள் போராடி அந்த போராட்டத்தின் முடிவு வன்முறையாக மாறி பல உயிர் சேதங்கள் பல நூற்று கணக்கானவர்கள் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நிலையில் அரசாங்கம் இந்த முடிவுக்கு வந்திருக்கிறது இது அடுக்கடுக்கான கேள்விகளை எழுப்புகிறது இது உண்மையில் மக்கள் போராட்டத்திற்கு கிடைத்த வெற்றி என்ற அளவில் கொண்டாடப்பட வேண்டுமா Makal உணர்வுக்கு மதிப்பளிப்பதென்றால் Padipadendral, நாட்களுக்குமுன்னால் இந்த மதிப்பை தந்திருந்தால் 13 விலை மதிக்க முடியாத உயிர்களை இளந்திருக்க தேவை இல்லையே என்கிற கேள்வி வருகிறது 90வது நாளிலேயே அல்லது ಅದருக்கு முன்பாகவே இந்த உயிரிழப்புகள் இல்லாமலேயே இந்த முடிவை எடுத்துக்கலாமே ஏன் எடுக்கவில்லை ஒரு பெரும் தொழிற்சாலை என்பது இதோடு விட்டு விடுமா அவர்கள் நீதி மன்றத்திற்கு சென்றால் நீதி மன்றத்தின் மூலமாக கடந்த காலத்தில் பெற்றதை போல ஒரு உத்தரவை வாங்கி வந்து மீண்டும் ஆளை தரக்கப்பட்டால் அதை தடுப்பதற்கு அரசிடம் என்ன வழி இருக்கிறது சில தொழில் ஆர்வலர்கள் சொல்லக்கூடிய கருத்து இது ஒரு அபாயகரமான போக்கு தமிழ்நாட்டில் முதலீட்டுக்கு உகந்த மாநிலம் தமிழ்நாடு அல்ல என்கிற பெயர் வரும் தமிழ்நாட்டிற்கு இது நீண்ட கால அடிப்படையில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்று சொல்லக்கூடியவர்களும் இருக்கிறார்கள் அது அதன் நிச்சயாக போக போகிறதா இப்படி பல கேள்விகள் இருக்கின்றன இவற்றுக்கு ஒவ்வொன்றாக நாம் விடை தேடலாம் ஆலை மூடல் ஆலைக்கு சீல் வைப்பு உயிருக்கு 20 லட்சம் என்கிற இந்த அறிவிப்பெல்லாம் மக்களை திருப்திப்படுத்தி விடுமா விவாதிக்கலாம் நம்மோடு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் திரு கனகராஜ் அவர்கள் ஆயாதிமுகவின் தோளமே கட்சியை சேர்ந்த திரு ஜவஹர் அலி அவர்கள் மதுரையில் இருந்து பாஜாகவின் திரு ரா சீனிவாசன் அவர்கள் பொருளாதார ஆலோசகர்கள் திரு சேதுராமன் திரு என் எஸ் வெங்கட்ராமன் அவர்கள் your load of poor at a Kulu chair and the Mutraman in a irkra, one a cup. Now the over Kelvil Munadi for the Kuna, or Mukiamana Kulhe Mudivay, or Mukiamana Arivipai Arasanga Valitrike, or Alay Nirandra Maha Mudurum, Yendre Solir Krahel. In the Arivipai Ningapuri Parkering, a printer, Mudaka Karta, Uruvi Kar the Petrutan, a mother for the club, the Kanaka Jungle and Toga. In the Jeevo, you know, speaking in the Kanongra, the Nodavi Prayam. In the legal scrutiny, Nikira the Kana, Vipical Miko Krave. Supreme Court won the Kadesia Sona Tirpula, the Elam Saria Herkrasan Sola, Ninga Nirvaga Ridiana, Nadavari Kaila, the Yeroth and the Kilometer of Manar Biosphere, and the Yeroth and the Kilometer of Ulerke. If you have a question, you can ask me about the question. I will ask you about the question. I will ask you about the question. I will ask you legal scrutiny. I will ask you about the question. 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 
அது அதை கூட அது ஒரு ஸ்பீக்கிங் ஆர்டரா இவங்க போட்டிருக்க வேண்டும் என்பதுதான் நான் நினைக்கிறேன் அது மூடு மந்திரமாக இல்லாமல் காரண காரியங்களை விரிவாக எடுத்து காரியங்களை விரிவாக எடுத்து சொல்லி மக்களுடைய போராட்டம் இந்தந்த பாதிப்புகள் இருந்ததால் மக்கள் போராடினார்கள் என்கிற அளவுக்கு அது சொல்லப்பட்டிருக்க வேண்டும் ரெண்டாவது அவங்க கொடுத்த அந்த ஏற்கனவே சொன்ன கன்சன் டு எஸ்டாப்ளிஷ்ல சொன்ன அதாவது ஆலையை நிறுவுவதற்கான உத்தரவு கொடுத்தாங்க இல்லையா அதில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கண்டிஷன் இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு அப்பால் இருக்கணுங்கிறது அந்த இருபத்தி அந்த ஆர்டரை பின்னால் இவங்க மாற்றினாங்க அதை மட்டும் அவங்க ஸ்ட்ரிக்டாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் கூட இது நிற்கும் மற்றபடி வந்து பொதுவாக மக்கள் கோரினார்கள் இல்லை மக்கள் உணர்வுக்கு மதிப்பளிக்கிறேன் கருத்துக்கு மதிப்பளிக்கிறேன் அதனால் மூடுறேன் அப்படின்றத வந்து நீதிமன்றம் அதற்கு ஒரு சட்ட பின்புலம் இருக்குது சட்ட வலு இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துக்கொண்டு அதை ஏற்றுக்கொள்றதுக்கான ஸ்கோப் இருக்கா இல்லை அதாவது வந்து அதையே இவங்க சொல்லணும் இல்லைன்னா நீங்கள் கோர்ட்டில் போய் பேசும்போது அதை பேசணும் அதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் நீங்கள் வந்து வெறுமனே மக்கள் நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல இது இப்படியே மட்டும் இருக்காது நம் ஊரில் இருக்கக்கூடிய நீங்கள் எம்என்சியினுடைய லாபியோ அல்லது இங்கே இருக்கக்கூடிய பிக் பிஸ்னஸ்னுடைய லாபியோ இதுக்கு எதிராக வெள்ளாம் நாளைக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சரசரன்னு வரும் அவங்களோட கருத்துக்கு தான் பெரும்பாலும் மரியாதை கொடுப்பதாக இருக்கும் எனவே இதை அரசாங்கம் சட்டப்படி இது நிற்பதற்கு நீதிமன்றத்தில் அது நிலை நிற்பதற்கான முறையில் இந்த ஆர்டரை உரிய முறையில் தயாரிக்க வேண்டும் அதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்ய வேண்டும் அது சுற்றுச்சூழல் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் விரிவான ஆணையை தந்து ஏன் கரண்ட்டை கட் பண்ணணும் ஏன் குடிநீர் சப்ளையை கட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்லி ஒரு விரிவான இதை கொடுத்துருந்தாங்க அதன் நீட்சியாக இரண்டு கருத்துக்களை மட்டும் சொல்லி இந்த ஆணையை போட்டிருக்கிறாங்க இதனுடைய சாராம்சங்களுக்கு பின்னாடி போகலாம் திரு என் எஸ் வெங்கட்ராமன் அதாவது முதலில் எனக்கு தோணிச்சு அரசாங்கம் ஓகே பர்மனண்ட்டாக சீல் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் எதுக்காக விவாதம்னு எனக்கு தோணிச்சு எனக்கு இருந்தாலும் அரசாங்கம் என்ன செஞ்சுருக்கலாங்கிற என் கருத்தை சொல்கிறேன் இது சரியாக வரவேற்கத்தக்கதா நீங்கள் எதிர்க்கிறீங்களா இந்த வர இந்த ஆணையை கனகராஜ் விமர்சனங்கள் இருந்தாலும் வரவேற்கிறார் இதை இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணுன்ற எதிர்பார்ப்பு இருக்குது ஆனால் வரவேற்கிறார் இதில் வரவேற்கிறா வரவேற்க இல்லைங்கிறது இல்லை எந்த அடிப்படையில் செஞ்சுருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த முக்கியமாக சொல்லியிருக்காங்க மக்களுடைய கோரிக்கையை ஏற்று செஞ்சுருக்கோம்னு சொல்லியிருக்காங்க தாராளம் நிறைய பேர் இந்த செர்லைட்டாலையும் இறங்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி போகிற நடத்தியிருக்காங்க உண்மை அதே சமயம் ஸ்டெர்லைட் ஆட்டில் ஒரு மூவாயிரம் ஊழியர்கள் இருக்காங்க அவங்க தன் குடும்பத்தோடு நிறைய பேர் குடியிருப்பில் இருக்காங்க ஸ்டெர்லைட் ஆலயத்தில் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு ஆறாயிரம் பேர் இன்டெரக்ட் லேபர் கான்ட்ராக்ட் ஒப்பந்த செயலாளர் இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் சொல்கிறாங்க எங்களுக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் இல்லை தொழிற்சாலை தொடரும் நாங்கள் ப்ரொஃபஷன் கொடுத்து பொதுவாக பொதுவாக எந்த ஒரு பெரும் முதலாளியும் இந்த தொழிலாளர்களுக்காக கம்மி தருக்கிறது இல்லை இந்த மூவாயிரம் பேருக்கு வேலை தரணுன்றது மட்டும் அவங்களுக்கு நோக்கம் இல்லை பொதுவாக திருப்பூர்லேயே சொல்கிறது கேளுங்க திருப்பூர்லேயே வந்து எப்போதெல்லாம் மிகப்பெரிய அளவில் வந்து ஆறு மாசுபட்டு மோ சாய ஆலை கழிவுனால மோசம்னு வருதோ அப்பெல்லாம் அந்த சாய கழிவை சரி பண்ணுறதுக்கு எந்த வேலையும் செய்ய மாட்டாங்க அப்போ என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னால் தொழிலாளர்களை கொண்டு வந்து முன்னாடி நிறுத்துவாங்க இத்தனை லட்சம் பேருக்கு நீங்கள் ஃபேக்ட்ரி மூடிட்டிங்கன்னா எத்தனை லட்சம் பேருக்கு வேலை போயிடும்னு தூத்துக்குடியில ஒரு பல லட்சம் மக்கள் இருக்காங்க சில பேர் அதை எதிர்த்தாங்க சில பேர் அதை ஆதரிக்கிறாங்க ரெண்டு விதமான கருத்து இருக்குங்கிறத ஒன்னும் அது ரொம்ப முக்கியம் இந்த ரெண்டு விதமான கருத்துலையும் போராட்டத்தில் இறங்காமையும் மக்கள் இருக்காங்க அவங்களோட கருத்து என்னன்னு தெரியாது அந்த சமயத்தில் என்ன செஞ்சுருக்கணும் உலக ஒரு நாகரிகமான அணுகுமுறை ஒரு கருத்து எழுப்பு நடத்திருக்கணும் ரெஃபரண்டம் அதான் உலகம் முழுக்க செஞ்சுட்ருக்காங்க இப்போ இன்னும் இங்கிலாந்து எடுத்துங்க இங்கிலாந்தில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க பிரெக்ஸிட்டில் சேரணுமா யூரோப்பியனில் சேரணுமா வேண்டாமல் தர்க்கம் ரெஃபரண்டம்லாம் தூத்துக்குடியில் எடுக்கிறதா இல்லை மொத்த தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் எடுக்கிறதா மொத்த தமிழ்நாட்டில் எடுக்கிறதா எவ்வளோ பேர் அஃபெக்ட் பண்ணுறது இல்லை இல்லை தூத்துக்குடி முனிசிபாலிட்டியில் ஒரு ரெண்டு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் பேர் இருக்காங்களே தமிழ்நாடு முழுக்க எடுக்க வேணாம் தூத்துக்குடியில் தமிழ்நாடு முழு எடுத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு முறை நிரந்தர மூடல்ல ஒரு முப்பது நாற்பது முறை நிரந்தரமாக மூடணும்னு அவங்க ஓட்டு வரும் ஒவ்வொரு தடவையும் வரும்போது இந்த இந்த பிரச்சனைக்கு அடிப்படை பிரச்சனை என்னென்னா ஏன் இந்த ரெஃபரண்டம் வேணும்னு கேட்டால் இது நாகரிகமான அணுகுமுறை எல்லாரும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ இங்கிலாந்து எடுத்தீங்கன்னா கருத்தலை த க கருத்தலை கருக்கலை இப்போ செய்யணுமா வேண்டாமா கொள்கை முடிவுக்கு அது ஒரு கொள்கை முடிவுக்கு அந்த இது வந்து கொள்கை இருக்கு ஒரு பாலிசி தானே அது இது அதாவது அளவு பண்ணுறதா வேணாம்ன்றது ஒரு பாலிசி தவறாக சொ
மக்கள் எல்லாரும் மற்றவர்கள்ட்ட விரிவா வர உங்களுடைய சுருக்கமான கருத்து வந்து இதை இன்னும் நயத்தக்க நாகரிகத்துல பண்ணிருக்கலாம் மக்கள் கருத்தை ஒரு பொது வாக்கெடுப்பு நடத்தி ஆலை வேண்டுமா வேண்டாமா அப்படின்ற முடிவுக்கு வரலாம் மக்கள் தீர்மானிக்க அப்படி நடக்கட்டும் மக்கள் தீர்மானம் நிர்வாகியான மக்கள் வந்து ஆலைய மூடணும்னா மூடட்டும் அந்த மாதிரி நடக்கும் ஆக்கப்பூர்வமான அணுகுமுறை நாகரிகமான அணுகுமுறை அப்படி பண்ண கூட மக்கள் கருத்து நீங்க கேட்கணுமா சட்டத்தை கேட்கணுமான்னு கோர்ட் கேட்கும் அது அது மக்கள் கருத்து மட்டும் கேட்க முடியாது சொல்றேன் நான் ஜவஹர் அலி கேட்கிறேன் ஜவஹர் அலி உங்க கருத்து அதான் அதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு சிறிய கருத்து சார் அதாவது ரெண்டு நாள் ஒரு நாலு நாளுக்கு முன்னாடி ஒரு தொலைக்காட்சி வாதத்தில் இன்னைக்குள்ள வந்துருங்க இல்லை இல்லை அந்த நான் சொன்ன கருத்துக்கள் வந்து தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டது அது அதுக்காக நான் வந்து மக்களுக்கு எதிராக என்னுடைய கருத்துக்களை பதிய வைக்கல அப்படி தவறாக இருக்கும் பட்சத்தில் நான் பகிரங்கமாக என்னுடைய மன்னிப்பை இந்த தொலைக்காட்சி மூலம் கேட்டுட்டு அதாவது இந்த அரசாங்கம் மக்களுக்கான அரசாங்கம் என்பதால் தான் இதை வந்து மூடுவதற்கான நடவடிக்கை எடுத்திருக்காங்க இது வந்து நிரந்தரமாக மூட வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் தான் அந்த அரசாங்கம் சொல்லியிருக்கக்கூடிய செக்ஷன் எயிட்டீன் இது வந்து மக்களுக்காகவும் சுற்றுப்புற சூழல்களையும் அதை பராமரிக்கக்கூடிய கடமை இந்த அரசாங்கத்துக்கு இருக்குது அதிகாரமும் இருக்கிறது இன்னொரு செக்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி நாலு வாட்டர் அந்த செக்ஷன் படியும் வந்து அந்த நீர் கெடாமல் பாதுகாக்கக்கூடிய கடமையும் இந்த அரசாங்கத்திற்கு இரண்டு காரணங்களை சொல்லி இதுவரைக்கும் யாருமே எடுக்காத ஒரு ஒரு நடவடிக்கை இந்த அரசாங்கம் எடுத்திருக்கிறாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப பாராட்ட தகுந்த விஷயம் இது ஸ்டெர்லைட் ஆலை என்பது நாசக்கார ஒரு தொழிற்சாலை என்பதில் மாற்று கருத்து இருக்க முடியாது அதற்காக தான் அம்மா வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலே அதை மூடுவதற்கான ஏற்பாடு செய்தார்கள் ஆனா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல எப்போ எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுத்தாங்களோ அதுதான் இன்றைக்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனைக்கு காரணமே ஆயிரத்தி இருநூறு டன் உற்பத்தி செய்வதற்கு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல எக்ஸ்டென்ஷனுக்கு கொடுத்தாங்களோ அதுதான் முக்கிய காரணம் இந்த பொது அமைதின்ற ஒரு பாயிண்ட திரு கனகராஜ் சொன்னாரு அது வந்து இன்னும் ஃபார் மோர் வேலிட் இந்த ஆலைய நடத்தினா எங்களால பாதுகாப்பு தர முடியாது அங்க மக்கள்கிட்ட வந்து எங்க பப்ளிக் ஆர்டர் அப்படின்ற ஒன்னு நிலைநாட்ட முடியாது அதற்கு எதிராக இந்த ஆலை இருக்கு அப்படின்ற ஒரு கிரவுண்டை சொன்னால் அது இன்னமும் வேலிடாக இருந்திருக்கும் அப்படின்றது ஒரு தரப்பு முன்வைக்கிற கருத்து நீங்கள் சொல்கிறீங்க மக்களுக்காக நான் மக்களுக்காக தான் அரசு அப்படின்னா அது ஏன் நூற்றி பத்தாவது நாளில் அந்த யோசனை வருது அது ஒன்றாவது நாளில் வரலாம் ரெண்டாவது நாளில் வரலாம் பத்தாவது நாளில் வந்திருக்கலாம் சார் அறுபத்தொன்பதாவது நாள் அந்த யோசனை வந்திருந்தா கூட பதிமூணு பேர் இறந்திருக்க மாட்டாங்க அறுபது நாட்களாக அந்த தொழிற்சாலை மூடப்பட்டு தானே சார் இருக்குது ஒன்பது நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஆர்டரை இன்னைக்கு வெளியிடுற இந்த ஆர்டரை கான்ஸ்டியூஷன்ல சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கிறதுக்கு அரசாங்கத்துக்கு உரிமை இருக்கு நீர் ஆதாரங்களை பாதுகாக்கிறதுக்கு அரசுக்கு உத்தரவு உரிமை இருக்கு இதனால நாங்க இதை மூடுறோம்னு சொல்றீங்களே அதோட இன்னொன்னு சொல்றாங்க இந்த லார்ஜர் பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் பொது நன்மை பறந்துபட்ட பொது நன்மைக்காக இதை நாங்க மூடுறதுக்கு எங்களுக்கு உரிமை இருக்குன்னு சொல்றீங்களே இதை தொண்ணூத்தி ஒன்பதாவது நாள் பண்ணிருந்தா பதிமூணு பேர் இறந்திருக்க மாட்டாங்களே இல்ல அதை வந்து மூடுவதற்கான ஏற்பாடுகள் இந்த அரசாங்கம் எடுக்கும் பொழுதுதான் ஒரு துரதிருஷ்டமான சம்பவம் அங்க ஏற்பட்டது அதுதான் உண்மை இல்ல துரதிருஷ்டவசமான சம்பவம் நடந்ததுனாலதான் இந்த முடிவை எடுத்திருப்பீங்க இல்ல இல்ல அப்படி அது எது எப்படி இருந்தாலும் இந்த அரசாங்கம் இந்த ஆலைய மூடுவதற்கான நடவடிக்கை எடுத்து நிரந்தரமாக மூடுவதற்கான ஏற்பாடு செய்திருக்கு இதை விட யாரும் செய்ய முடியாது சட்டத்தின் அடிப்படையில் தான் ஒரு மாநில ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு மூணு மார்ச் மாதம் இருபத்தி மூணாம் தேதி இதே மாதிரி காரணத்தை சொல்லி தொழிற்சாலையை மூடுவதற்கு மின் இணைப்பை துண்டிப்பதற்கு ஜெயலலிதா அவர்கள் உத்தரவிட்டாங்க சட்டப்படி அந்த பலம் வாய்ந்த அந்த நிறுவனம் நீதிமன்றத்துக்கு போனா கூட அதை எதிர்கொள்வதற்கு எல்லா வகையிலும் ஒரு திறமை வாய்ந்த வழக்கறிஞரை வைத்து இது வந்து வாதாடுவோம் நிச்சயமாக இனிமேல் இந்த நடவடிக்கை <laughs> 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 
அந்த சங்கர்னு இருக்கு சங்கர்னு இருக்கவர் சேகர் ஒருத்தர் கண்ணன் சாரி சேகர்ங்கிறவர் வந்து எலெக்ஷன் எலெக்ஷன்ல இருக்காரு நீங்க வந்து துணை வட்டாட்சியரா எப்படி மாற்றாங்க உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் கம்பல் பண்ணி முடிக்காம நடவடிக்கை எடுக்கிறாங்க போ நம்ம அது அடுத்து பேசுவோம் சேது இப்போ இது இது எப்படி நான் பார்க்குறேன்னா ஒரு இண்டஸ்ட்ரி நம்ம கொண்டு வரத்துக்கு எல்லா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எப்படி முனைப்பாக இருக்கும் பொழுது நிறைய இன்சென்டிவ்ஸ் நிறைய ஆஃபரிங்ஸ் போய் அவங்க தான் கூட்டு போகிறாங்க அப்போ கூட்டு வரும்பொழுது உள்ள அந்த அங்கே ஆரம்பிச்சுக்கள் அங்கே தான் இருக்குது என்னென்ன மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு வராங்க அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி தான் இந்த இந்த ஆர்டர் இப்போ நிற்குமா கோர்ட்டில் நிற்குமா நிற்காதான்னு இருக்குது ஸோ வென் யூ ஒரு இண்டஸ்ட்ரி நம்ம கொண்டு வரும் பொழுது இந்த இன்சென்டிவ்ஸ் கொடுக்குறோம் இந்த நாம்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த நாம்ஸ்லாம் ஃப்ளோட் பண்ணி இவ்வளோ நாள் ஆப்ரேட் பண்ணியிருக்குன்னா இந்த இதே ஸ்டெர்லைட்டு ஒரு நாலஞ்சு தரம் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஹைகோர்ட்டு ஸ்டே பண்ணியிருக்கு கவர்மெண்ட்டே நிப்பாட்டியிருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது விசிபிளாக தெரியுது தெர் இஸ் அ நாம்ஸ் ஆர் கெட்டிங் ஃப்ளோட்டட் அப்படி நாம்ஸை பேஸ் பண்ணி இந்த ஆர்டர் இல்லை சரி இதில் அடிப்படை இருக்குது அது விதிகளை மீறி இந்த உத்தரவு மூடல் உத்தரவு போட்டிருக்காங்கன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அரசாங்கம் வந்து விதிகளை மீறி சொல்லல சொல்லலாம் விதிகளை மீறி இந்த ஆலை நடந்து கொண்டது விதிகளை பின்பற்றாமல் இந்த ஆலை நடந்து கொண்டது அதனால மின் இணைப்பை துண்டிக்கிறோம் இந்த ஆலை மூடுறோம்னு அரசாங்கமும் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியமும் சொல்றாங்க மாசு கட்டுப்பாடு டிஎன்பிசிபி அந்த கிளைம் இருக்குல்ல இந்த ரீசன்னால நம்ம க்ளோஸ் பண்றோம் சொல்லிட்டு அது எப்படி லீகல் நிற்கும் தெரியல நிச்சயமா இந்த கம்பெனி கோர்ட்டுக்கு தான் போவாங்க கவர்மெண்ட் ஆர்கியூ தான் பண்ண போகுது அந்த பேசிஸில் பார்க்கும்பொழுது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி தெரியல பொலிட்டிக்கல் மூவாக தான் இருக்குது மக்கள் போராடிருக்காங்க இது தேவை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஸோ த டிசிஷன் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கா இல்லையான டிஎன்பிசி வந்து இதுவரையிலும் அவங்க வந்து ஒரு மூடு மந்திர மாதிரியே நடந்துக்கிறாங்க பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு வந்து அதுகிட்ட வந்து ஒரு வெளிப்படை தன்மை இல்லை காற்று சுத்தமாக இருக்கா நாசமாச்சா அப்படின்றதுக்கு எத்தனை கருவிகள் இருந்தாலும் அதை வந்து அவங்க முறையாக பின்பற்றி அத மக்கள் மன்றத்துல அந்த விழிப்பு வந்துருச்சு இல்ல சமூகத்துல அதை அவங்க கொடுக்கறது இல்ல இதே ஜிஓக்கு இந்த ஆலய மூடுங்கன்றதுக்கு இன்னைக்கு போடுறாங்க இதற்கு ப்ரப்போசல வந்து டிஎன்பிசிபி என்னைக்கு கொடுக்குறாங்கன்னா இருபத்தி மூணாம் தேதி கொடுக்குறாங்க அதுவும் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி தராங்க அப்ப அது இருபத்தி மூன்றாம் தேதி வரையிலும் பிசிபிக்கு தெரியாதா இவங்க வந்து புலிவிட் பண்ணாங்க விதிமுறை மீறினாங்க அப்படின்றது இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி துப்பாக்கி சூடு இருபத்தி மூணாம் தேதி மூடணும்னு ஒரு உத்தரவு போடுறாரு முன்னாடிக்கு <laughs> 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 என்ன சட்டம் இருந்து என்ன கண்காணிப்பு இருந்து என்ன பசுமை தீர்ப்பாயம் நீதிமன்றத்தில் கிரீன் பெஞ்ச் இந்த மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர் இது இத்தனை பேர் இருந்தாலும் மக்கள் தெருவுக்கு வந்து போராடி அது எல்லை மீறி போய் அது ஒரு பெரும் சேதத்தை ஏற்படுத்தி அதனால ஒரு அரசாங்கம் விமர்சனத்துக்கு ஆளாகும் போது இந்த எல்லா சட்டத்துக்கும் திடீர்னு கண்ணு வந்துருது காது கேட்க ஆரம்பிச்சிருது விழிப்புணர்வு திடீர்னு பாயம் பண்ணிருக்கணும் என்விரான்மெண்டல் இம்பாக்ட் அசஸ்மெண்ட்டே பண்ணாம தான் ஆரம்பிச்சது இல்லையா அதனால தான் சொல்றேன் அந்த கவர்னன்ஸ் இஷ்யூ அங்க அந்த ரிப்போர்ட் ஒழுங்கா இருந்திருந்தா இது நடந்திருக்க வாய்ப்பு இல்லை இருபத்தஞ்சு கிலோ முத்துராமன் போராட்ட குழுவை சேர்ந்த முத்துராமன் நம்ம இருக்காரு முத்துராமன் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியா இந்த அரசாங்கத்தோடைய இந்த முடிவு அதாவது சார் இது வந்து ஒரு ஒரு சிறிய மகிழ்ச்சின்னு சொல்லிக்கிடலாம் இது வந்து ஒரு தற்காலிக தீர்வு தான் இது வந்து ஒரு நிரந்தரமான தீர்வுன்னு நாங்கள் போராட்ட குழு சார்பாக நாங்கள் வந்து நினைக்கவே இல்லை ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஏற்கனவே அன்றைக்கி இந்த கம்பெனியோட முதல்வர் அனில் அகர்வால் வந்து ஒரு அகந்தையாக தான் ஒரு பேட்டி கொடுத்துருந்தார் அந்த பேட்டியை பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் நீதிமன்றம் போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காரு அதனால் இந்த அரசாணை எதிர்த்துமே அவங்க நீதிமன்றம் கண்டிப்பாக போகத்தான் செய்வாங்க நீதிமன்றத்தில் இந்த அரசு வந்து எந்த அளவுக்கு தனது வாதங்களை வைக்கும் அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் இந்த இது நிரந்தரமாக தற்காலிகமாக அப்படிங்கிறதெல்லாம் முடிவாகும் அது மட்டும் இல்லை இப்போ இந்த இவங்க உத்தரவு இந்த உத்தரவை போடும்போதே என்ன பண்ணியிருக்கலான்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த காப்பர் ஆலைகளால் தமிழகத்தில் பாதிப்பு ஏற்படுகின்ற காரணத்தால் இது போன்ற காப்பர் ஆலைகளை அதாவது இருபத்தைந்து குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கு இருபத்தைந்து கிலோமீட்டருக்கு சுற்றளவிற்குள் இந்த காப்பர் ஆலைகள் இனி ஏற்கனவே செயல்பட்டு கொண்டு கூடிய இருக்க காப்பராலைகள் இனிமேல் அமைக்கப்படக்கூடிய காப்பராலைகள் எதற்கும் 
தமிழக அரசு அனுமதி அளிக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அரசாணையை போட்டிருந்தாங்கன்னா அது வந்து ஒரு பொதுவான அரசாணையாக ஆகியிருக்கும் அதில் இந்த இண்டஸ்ட்ரியும் அடங்கியிருக்கும் ஆனால் அவங்க வந்து அப்படி ஒரு அரசாணையை அந்த அரசாங்கம் வந்து போடலை அதனால் நிச்சயமாக இந்த உத்தரவை எதிர்த்து ஸ்டெர்லைட் நிறுவனம் வந்து நீதிமன்றத்துக்கு போகத்தான் போகிறாங்க அங்கே என்ன முடிவாகுங்கிறத பொறுத்து தான் இது நிரந்தரமாக தற்காலிகமாக அப்படிங்கிறது முடிவு செய்யப்படும் அதுபோல் அரசு வந்து இந்த இந்த முடிவே வந்து இருபத்தோராம் தேதிக்கு முன்னாடி எடுத்திருந்தாங்கன்னா மக்கள் வந்து மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைஞ்சிருப்பாங்க இன்றைக்கி ஒரு ஜனநாயக நாட்டில் மக்கள் புரட்சி பண்ணால் தான் சில விஷயங்கள்லாம் நடக்குங்கிறது வந்து ஒரு தவறான முன் உதாரணம் முன் உதாரணமாக தான் நான் பார்க்குறேன் ஒரு போராட்டத்தில் ஒரு பெரிய வெற்றி என்ன என்ன கோரிக்கைக்காக என்ன கோரிக்கைக்காக நீங்கள் போராடினீங்களோ என்ன கோரிக்கைக்காக நீங்கள் வீதிக்கு வந்தீங்களோ என்ன கோரிக்கைக்காக உயிர் பொழியை கொடுத்தீங்களோ அந்த கோரிக்கை நிறைவேறி இருக்கு ஒரு அரசாங்கம் அதற்கான பாலிசி டெசிஷன் எடுத்து சொல்லியிருக்காங்க அதில் போதாமைகள் இருக்கலாம் நீங்கள் சொல்கிற சுற்றி காட்டுற அம்சங்கள் ஆனால் ஒரு அரசின் கொள்கையாக இந்த ஆலயம் மூன்றம்னு வந்திருக்கு ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு முழு மகிழ்ச்சி வந்தது மாதிரி தெரியல உங்களுக்கு ஒரு ஒரு முழுமையான முழு மனதோட நீங்க வரவேற்கிறது மாதிரி தெரியல ஏதோ ஒரு மகிழ்ச்சி அடைவோம் தற்காலிக தீர்வா தான் பாக்குறோம் யாரையுமே நம்ப தயாரா இல்ல ஏன்னா இந்த முடிவுகள் எல்லாம் எப்பவும் எடுத்திருக்கலாமே இன்னைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய மக்கள் போராட்டம் எல்லாம் பண்ணி ஒரு உயிர் பதிமூணு உயிர்கள் போயிருக்கு இன்னும் எத்தனை உயிர்கள் போகுதுங்கிறது தெரியல இன்னும் அதெல்லாம் மறைக்கப்பட்டிருக்கு இதுக்கெல்லாம் ஒரு தீர்வு என்னன்னு சொல்லுங்க இது வந்து நாங்கள் வந்து முழுமையான தீர்வே இது கிடையாது இது வந்து ஒரு நிரந்தரமான தீர்வு அதுபோல் இந்த இப்போ வந்து இந்த மூடல் உத்தரவு கொடுத்துருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் இன்னொரு புதிய ஆலை இன்னொரு புதிய ஆலை கட்டுமான பணிகள் நடந்துகிட்டு இருக்கு இதுக்கு வந்து உயர் நீதிமன்றம் ஒரு இடைக்கால தடை தான் இப்போ கொடுத்துருக்கு இப்போ அந்த அதை வந்து அந்த இடைக்கால தடை நீங்கிச்சுன்னா அவங்க திரும்ப ரெண்டாவது பிளான்ட கட்டிக்கிட்டு இருப்பாங்க இந்த ரெண்டாவது பிளான்ட்டு போய் அவங்க என்ன தீர்வு சொல்லியிருக்காங்க எந்த தீர்வு சொல்லலையே அது பக்கத்துலேயே இன்னொரு அவங்களோட தெர்மல் பவர் ஆலை இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு அதுக்கு என்ன தீர்வு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த ரெண்டாவது பவர் பிளான்ட் அடுத்தால் அவங்க கட்டுமான பணிகள் இப்போ சிடிஓ வந்து சிடிஇ கன்சர்ன் டு எஸ்டாப்ளிஷ் என்று சொல்லக்கூடிய அமைத்து கொள்வதற்கான அனுமதியை இந்த இரண்டாவது புதிய தொழிற்சாலைக்கு கொடுத்துருக்காங்க இந்த இது கொடுத்ததே வந்து சட்ட மீறல் அதாவது சிப்கார்ட் ரெண்டு ரெண்டு இந்த ஃபார்ம் பண்ணலை சிப் சிப்கார்ட் அதாவது தூத்துக்குடியில் இரண்டாவது சிப்கார்ட் தொழிற்பேட்டை அமைக்கணும்னா அதுக்கு வந்து கன்சர்ன் டு எஸ்டாப்ளிஷ் என்று சொல்லக்கூடிய அமைத்து கொள்வதற்கான அனுமதி வாங்கணும் அந்த சிப்கார்ட்டை இன்னும் வாங்காத பட்சத்தில் அதுக்குள்ள இந்த ஸ்டெர்லைட் நிறுவனத்துக்கு இந்த சிடிஓ என்று சொல்லக்கூடிய அனுமதியை ஸ்டெர்லைட் நிறுவனத்துக்கு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து சட்ட மீறல் இந்த சட்ட மீறலை அவங்க வந்து இப்போ இந்த சட்ட மீறலுக்கு நடவடிக்கை எடுத்திருந்தாங்கன்னா அந்த ரெண்டாவது ரெண்டாவது பிளான்ட் அமைக்கிறக்கூடிய இதுவும் தடைப்படும் இவங்க அதெல்லாம் செய்யலையே இப்போ நீதிமன்றம் நாளைக்கு வந்து அந்த தடையை நீக்கிட்டுனா ரெண்டாவது பிளான்ட கட்ட ஆரம்பிச்சிருவாங்களே இது வந்து நீங்க வந்து நிரந்தர தீர்வுனு எப்படி சொல்ல முடியும் இது தற்காலிக தீர்வு தானே சரி உங்களுடைய கோரிக்கைகளை பிறகு பேசலாம் நீங்க அடுத்த சுற்றுல கூட பேசலாம் தாமிர அந்த செம்பு உருக்கு ஆலைகளுக்கு தமிழ்நாட்டில் அது மாதிரியான தொழிற்சாலைகளை நாங்கள் அனுமதிக்கல அப்படின்ற ஒரு பரந்த பொதுவான கொள்கை முடிவை அறிவித்தா ஸ்டெர்லைட் உட்பட எல்லா நிறுவனமும் அதில் வந்துடும் அதில் எந்த குறுக்கு வழியிலும் யாரும் வர முடியாதுன்றது உங்களுடைய பார்வையாக இருக்குது திரு சீனிவாசன் அவருடைய கருத்தை கேட்கலாம் திரு சீனிவாசன் உங்களுடைய நிலைப்பாடு இதில் என்ன இந்த ஆணை அரசின் ஆணையை வரவேற்கிறீங்களா ம போராட்டக்குழு சொல்லக்கூடிய ரிசர்வேஷன்ஸ் அதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அரசாங்கம் இத்தகைய நிலை எடுத்திருப்பதை பிஜேபி சார்பாக நாங்கள் வரவேற்கத்தான் செய்வோம் சட்டம் என்ன சொல்கிறது நீதிமன்றத்தில் வழக்கு என்ன ஆகும் என்பதை எல்லாம் தாண்டி ஒரு பவர்ஃபுல் பப்ளிக் ஒப்பீனியன் ஸ்டெர்லைட்டுக்கு எதிராக உருவாகி இருக்கிறது அதற்காக ஒரு போராட்டம் பெரிய அளவில் வெளித்திருக்கிறது என்று சொல்லும்போது எந்த அரசாங்கமாக இருந்தாலும் அந்த மக்கள் கருத்தை ஏற்றுக்கொண்டு தான் ஆக வேண்டும் அதனால வேற சுற்றுச்சூழல் பாதிக்கிறதா மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் கூட ஒதுக்கிவிட்டு கனகராஜ் சொன்ன மாதிரி பொது அமைதிக்கு இது பாதகம் விளைவிக்கும் என்ற ஒரு காரணம் போதும் இதை எந்த நீதிமன்றம் கூட தொடர்ந்து வலியுறுத்த வாய்ப்பில்லை என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் அதனால ஸ்டெர்லைட் ஆலையுமே கூட இனிமேல் அந்த ஒரு ஆன்டகனைசிங் அட்மாஸ்பியர் என்று சொல்லுவாங்க அரசாங்கத்திற்கு அது பிடிக்கல சுற்றி உள்ள மக்களுக்கு பிடிக்காத ஒரு நிலையில் ஒரு ஆலை வந்து ஏதோ ஒரு தீவு மாதிரி அந்த இடத்துல இயங்கிவிட முடியாது அதனால ஸ்டெர்லைட்டும் கூட இந்த நடைமுறை யதார்த்தத்தை புரிந்து கொண்டிருப்பார்கள் என்று தான் தோன்றுகிறது அரசாங்கம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தமிழக அரசாங்கம் இதை முன்கூட்டியே செய்திருந்தால் இது மாதிரியான உயிரிழப்புகளை கூட
வேறு வழி இல்லாமல் கூட நம்ம தமிழக அரசாங்கம் அப்படி செய்திருக்கலாம் ஆனாலும் கூட இது வரவேற்கத்தக்க முடிவு தான் இவர் வரவேற்கத்தக்க முடிவு நல்ல முடிவு தாமதமாக எடுத்தாலும் சிறந்த முடிவு அப்படின்றது பிஜேபி உடைய பார்வையாக இருக்கிறது நம்ம அடுத்த சுற்றில் நிறைய விஷயங்களை பேசலாம் குறிப்பாக மக்கள் உணர்வுக்கு மதிப்பளித்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியை முடிர முடியுமா அதனுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அது சார்ந்த ஊழியர்களுடைய இது அப்படின்றது ஒரு பக்கம் இன்னொன்று இதனுடைய ஓட்டை வழியாக இதில் இருக்கக்கூடிய சந்து பொந்துகள் வழியாக ஏன்னா திரு சீனிவாசன் சொன்னதைப் போல் ஒரு ஆன்டகனைஸ்டிக் அட்மாஸ்பியரில் முழுக்க எதிர்ப்பு இருக்கக்கூடிய ஒரு நேரத்தில் ஒரு அம ஒரு தொழிற்சாலை இயங்க முடியுமா அது ஒரு தொழிற்சாலைக்கே நல்லதா அப்படின்ற கேள்வியை கேட்டிருக்கிறார் ஆனால் ஸ்டெர்லைட் நடந்து வந்த இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டு கால பாதையை பார்த்தால் இப்படியான ஒரு ஆன்டகனிஸ்டிக் அட்மாஸ்பியரில் தான் அவங்க வந்திருக்கிறாங்க ஏற்கனவே இருந்த மாநில அரசு மூடி இருக்கிறது உள்ளூரில் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியும் போராட்டம் பத்தாண்டுகளுக்கு முன்பும் போராட்டம் உள்ளூர் மக்கள்கிட்ட ஒரு சாரார்ட்ட ஒரு பெரும் எதிர்ப்பு இருந்து கொண்டு இருக்கும் போதே தான் அந்த ஆலயம் இருந்து கொண்டே இருந்திருக்கிறது எனவே அந்த ஒரு அம்சங்களை மட்டும் வைத்து இங்கே உகந்த சூழல் இல்லை என்று ஒரு பெரும் குழுமம் விலகி தானாக விலகி போய்விடும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்க முடியாது ஆனால் இதற்கு அந்த மக்கள் கொடுத்த விலை என்ன இந்த இதை மக்கள் கருத்துக்கு தலை வணங்கி இருக்கிறார்கள் சொல்கிறோம் இந்த மக்கள் கருத்தை உருவாக்குவதற்கு பாடுபட்டவர்கள் யார் இந்த மக்கள் கருத்து உருவான நேரத்தில் என்னென்ன கட்சி என்ன நிலைப்பாட்டை எடுத்தது மக்களுக்காக இயங்கக்கூடிய அரசியல் கட்சிகள் அப்படின்னு சொல்கிற பெரும் கட்சிகள் சிறிய கட்சிகளாகட்டும் அவர்கள் மக்கள் போராட வீதிக்கு வந்த நேரத்தில் என்ன கருத்தை எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க என்ன யாருக்கு பின்புலம் இருந்தது யார் தூண்டுகிறார்கள் அப்படின்ற விமர்சனங்கள்லாம் யார் முன்வைத்தார்கள் பல அம்சங்களை பேச வேண்டியிருக்கு திரு கனகராஜ் பத்தாயிரம் பேர் மழை வழக்கு போட்டிருக்காங்க ஒரு துணை தாசில்தார் தான் சுட்டு தள்ளுங்க நான் வந்து எப்படியாவது அமைதியை நிலைநாட்டுங்கன்னு நான் உத்தரவு போட்டேன் சுற்றுங்க அப்படின்னு சொன்னேன்னு ஒரு இன்னைக்கு பெப்பையாரில் வந்திருக்கு இப்போ பல கேள்விகள் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கு போராட்ட குழுவினர் வந்து ஆணையிட்டவர்கள் தண்டிக்கப்படணும் சுற்று சுற்றுறதுக்கு உத்தரவு போட்டவங்கன்றதில் நிற்கிறாங்க அரசாங்கம் இந்த பிரச்சனைக்கு இது தொடர்றத விரும்பலை அப்படின்னு ஒன்று தெரியுது நாளைக்கு சட்டமன்றம் நடக்குது இந்த பிரச்சனை மீண்டும் மீண்டும் தலைப்பு செய்தியாக இருக்கிறத மக்கள் பேசிகிட்டு இருக்கிறது மக்களுடைய உரையாடல்களை தான் மேலோங்கி நிற்குது இதில் தொடர்றத விரும்பலை இதுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கணும்னு ஒரு வேகமாக இன்றைக்கி ஒரு முடிவு எடுத்து அறிவிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு இதை பார்க்கணுமா அல்லது ஆழமாக உணர்ந்துட்டாங்க இந்த பிரச்சனையை வந்து நமக்கு ஒரு பொல்யூட்டிங் இண்டஸ்ட்ரி தமிழ்நாட்டோட மண்ணை பாதிக்குதுன்னு மக்கள் உணர்றாங்க மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்துடைய ஆய்வும் கூட அதையே சொல்லுது அதனால நம்ம இதை அனுமதிக்கவே கூடாது அப்படின்ற ஒரு தீர்க்கமான முடிவுக்கு வந்துட்டாங்க அப்படின்னு எடுத்துக்கிறதா இல்லை நீங்க ரெண்டாவது சொன்ன விஷயத்துல அந்த அடிப்படையில் மக்கள் நலன் கருதி நியாயமாக உணர்ந்து எடுத்ததாக நான் நினைக்கல நான் அது வர்றதுக்கு முன்னால சார் சில விஷயங்கள் சொல்ற சொன்னாரு அதை மட்டும் நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ஒன்று அங்கே மூவாயிரம் பேர் இருக்கதா ஸ்டெர்லைட்டை இதுவரை கிளைம் பண்ணல சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அவங்க போட்டிருக்க அஃபிடேவிட்டில் ஆயிரத்தி முந்நூறு பேர்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை விட குறையாகத்தான் இருக்கும் குடும்பத்தாரையும் சேர்த்து சொல்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன் அது அது கூட அவ்வளவு இருக்காது இப்போ இப்போ இருக்கிற நிலைமையில் அது கூட இருக்காது ரெண்டாவது சார் சொன்னார் உள்ளே இருக்கிறவங்களுக்கு பாதிப்பு இல்லைன்னு உள்ளே இருக்கிறவங்களுக்கு பாதிப்பு வராது அந்த உள்ளே இருக்கிற நேரம் முழுவதும் எனக்கு பர்சனல் ப்ரொடெக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட் இருக்கும் கண்ணுக்கு காகிள்ஸ் போட்டிருப்பேன் இதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து முகத்தில் வந்து மாஸ்க் போட்டிருப்பேன் கா சத்தம் அதிகமாக இது பண்ணுறதுக்கு கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில் ஏர் பிளக் கொடுத்துருப்பாங்க காலில் நான் வந்து வெறும் காலோடு நினைக்க மாட்டேன் என் காலினுடைய எந்த பகுதியும் இருக்காது நான் சட்டை எப்படி போடணுங்கிறது இருக்குது க்ளவுஸ் போட்டிருப்பேன் இது எல்லாம் வந்து பெர்மனண்ட் எம்ப்ளாய்க்கு இருக்கக்கூடிய பாதுகாப்பு அது இல்லாமல் சேஃப்டி நாம்சம் நான் மா மாற மாட்டேன் மீற முடியாது நான் அதுக்கும் இந்த கழிவை கொண்டு போய் நீங்கள் கொட்டும்போது ஆடு மாடு மேய்க்க போகிறவருக்கு காலு சதவை பிஞ்சு போகுதுங்கிறதையும் நீங்கள் வந்து இவருக்கே ஆகலையா அவருக்கேன்னு கேட்க முடியாது இவருக்கு ஆசிட்னால் என்னன்னு தெரியும் நீங்கள் சல்ஃபரிக் ஆசிட் கா கான்சன்ட்ரேட்டட் ஆசிட் ஒரு சொட்டு இங்கே விழுந்தால் இங்கே கீழே பொத்துக்கிட்டு வந்துடும் அது அவருக்கு தெரியாது இந்த ஸ்லாக் இங்கே கிடந்ததுன்னா கால் மிதிக்கக்கூடாதுன்னு இவருக்கு தெரியும் அவருக்கு தெரியாது எனவே இந்த வாதம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப மோசமானது உள்ள இருக்கிறவங்களுக்கு பாதிப்பு இல்லை வெளியில் இருக்கிறவங்களுக்கு பாதிப்புன்னு சொல்றத ஏற்க முடியாதுன்றது சொல்ற ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் உள்ள இருக்க எட்டு மணி நேரம் உள்ள இருக்கிறவங்க பதினாறு மணி நேரம் வெளியில் இருக்காங்க ஆமா வெளியில் இருக்காங்க ஏன் குவார்டர்ஸ் வெளியே எடுத்துட்டு போனாங்க வின் டைரக்ஷன
அதனால உங்களுக்கு வராது ஆனா அந்த விண்டு எந்த டைரக்ஷன்ல போகுதோ அங்க இருக்கிறதுக்கு தானே அது பாதிக்கும் காற்றடிக்கும் திசையில குடியிருப்பு இல்ல இல்லையா அங்க இங்க எங்க இருக்கு ஸ்டெர்லைட் உடைய காற்று வெளியேற பகுதியில இல்ல இல்ல எதிர் திசையில வச்சிருக்காங்க ஆமா விண்டு வந்து வருஷம் முழுக்க ஒரே டைரக்ஷன்ல போகாது அப்ப போய் மாறிட்டு இருக்கும் அதுதான் அதுல எல்லா காலத்திலையும் நீங்க எப்படி இருக்குங்கிறது தெரியும் நீங்க சாம்பிள் எடுக்கும் போது கூட எப்படி சாம்பிள் எடுக்கணும்னு வச்சிருக்காங்க நீங்க ஆக்சுவலா நீரியோட நாங்க ஆர்கியூ பண்ணும்போது சொன்னோம் இது மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் வைகோ நானு இவர் சிபிஐ மாவட்ட செயலாளர் நித்யானந்த ஜெயராமன் எல்லாரும் இருந்தோம் நீங்க விண்ட் டைரக்ஷன் எல்லாம் நீங்க கரெக்டா அளவிடலைன்னா வரும் அது அது ஒரு பக்கம் இன்னொன்னு வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய எம்ப்ளாயிஸ பத்தி ஏற்கனவே ஹைகோர்ட்டு சொல்லிச்சு இந்த எம்ப்ளாயீஸுக்கெல்லாம் கவர்மெண்ட்டு வேறு இடத்துல ஜாப் கொடுக்கணும்னு இவங்களும் அதே மாதிரி சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் வந்து இந்த வேதாந்தா சம்மந்தமாக நீங்கள் சொல்லும்போது இன்னொன்றையும் சேர்த்து பார்க்குறது அவசியம்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்தியாவில் அவங்களுடைய அவங்கள அவங்களுடைய ஸ்டாக் எதையும் லிஸ்ட் பண்ணலை அவங்க புறக்கடை வழியாக தான் வந்தாங்க எங்கே அங்கே போய் தான் வந்தாங்க எங்கே லண்டன் இங்கிலாந்துலேருந்து தான் வந்தாங்க அவங்க அதை நம்ம முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் எவ்வளவுலாம் தப்பு பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது நீங்கள் நான் இப்போவும் சார்ட்டை சொல்கிறேன் அவங்க வந்து இப்போ நீங்கள் கூட முதல்ல பேசும்போது சொன்னீங்க தொழில் சூழல் கெட்டு போகுமோ அப்படின்னு தமிழ்நாட்டில் எத்தனை இருக்குது இதுவரை நீங்கள் என்ட்ரான் போனது யாரோட சூழல்னாலும் போச்சு நீங்கள் விட்டுட்டு ஓடி போயிட்டீங்க நோக்கியா நீங்கள் விட்டுட்டு போயிட்டீங்க என்ட்ரான் போகும்போது என்னாச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மெட்ராஸ் சாரி மகாராஷ்டிரா ஸ்டேட் எலக்ட்ரிசிட்டி போட நஷ்டத்தில் கொண்டு போய் விட்டு போனீங்க ரொம்ப முக்கியமான பிளான்ட்டு பிஜேபி பதிமூணே நாள் ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கிற போது நீங்கள் அதை நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானத்தை எதிர்கொள்ளாமல் அவங்க முடித்தாங்க சாப்பாட்டுக்கு போகும்போது பண்ணாங்க அப்போ அதையெல்லாம் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா அதை இப்போது சார் சொல்லட்டும் ரெனால்ட் நிசான் மேலே இப்போ வழக்கு இருக்கா இல்லையா அவங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மேலே ஒரு வழக்கு போட்டிருக்காங்க தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டு இவங்க மேலே ஒரு வழக்கு போட்டிருக்காங்க நீங்கள் அங்கேருந்து வருவீங்க வரி எதுவும் இங்கே கட்ட மாட்டீங்க இங்கே இருக்கக்கூடிய எந்த அடிப்படையான விதிகளையும் நீங்கள் பார்க்க மாட்டீங்கன்னா அதை யாரும் கேட்கக்கூடாதா என்ன இதனால தொழில் மூலதனம் கெட்டு போகுன்னா அமைதியாக இருக்கிற இடத்துக்கெல்லாம் போயிடுச்சா சார் நான் கேட்குறேன் நீங்கள் வந்து தூத்துக்குடியை சுற்றி இருக்கிறது மாதிரியான பவர் பிளான்ட்டு வேறு எங்கேயாவது இருக்கா இப்போ சார் கூட சொன்னார் தூத்துக்குடியில் ஸ்பிக் இருக்குது நீங்கள் கில்பன் கெமிக்கல்ஸ் இருக்குது டிசிடபிள்யூ இருக்குது எல்லாத்துக்கு எதிராகவும் இந்த மாதிரி போராட்டம் வந்திருக்கா தமிழ்நாட்டில் தூத்துக்குடியை சுற்றி தான் ஏராளமான பவர் பிளான்ட் நீங்கள் வந்து கோஸ்டல் நினைச்சன் ரெண்டு இன்ட்டு அறநூறு ரெண்டு இன்ட்டு எண்ணூறு ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூறு மெகாவாட்டுக்கான பெர்மிஷன் வாங்கியிருக்காங்க டிஎன்இபி ஆயிரத்தி ஐம்பது மெகாவாட் இருக்குது இன்னொரு டிஎன்இபியும் நம்ம நெய்வேலி லிக்னிக் கார்பரேஷனும் சேர்ந்து ஆயிரத்தி ஐம்பது மெகாவாட் வச்சுருக்காங்க ஸ்டெர்லைட்டு பவர் பிளான்ட் வச்சுருக்காங்க இது போக இந்து பாரத் பவர் பிளான்ட் இருக்கு என்ன இல்லை இங்க நீங்க என்னன்னா இவன் இந்த தண்ணி வெளியே வந்தா ஆடு மாடு சாகுது நான் அவர்கிட்ட கேட்க விரும்புறேன் நீங்க காப்பர் கான்சன்ட்ரேட்ல மூணுல ஒரு பகுதி கடைசியில ஸ்லாக்கா இருக்கும் அதுல இருந்து அயன அயன் ஓரை பிரிச்சு எடுக்க முடியாது அதை ஃபுல்லா கொண்டு போய் எங்க நீர்நிலைகள் எங்கெல்லாம் பள்ளமா இருக்கோ அங்க கொட்டி இருக்காங்க எவ்வளவு நாள் சேர்த்து வச்சிருந்தாங்க அனைமா எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு நாலு லட்சம் டன் உள்ளுக்குள்ளேயே சேர்த்து வச்சுருந்தாங்க திடீர்னு ஏதோ ஒரு ஆர்டரை வாங்கி எல்லா நீர்நிலைகள்லையும் கொண்டு போய் கொட்டியிருக்காங்க இப்போ அதை செக் பண்ணிங்கன்னா எதிர்காலத்தில் நம்முடைய வாழ்வாதாரம் முற்றிலுமாக பாதிக்கப்படும் வெறும் தூத்துக்குடியை சுற்றி மட்டும் இல்லை எனவே அதிர்ச்சிகரமான தகவல்களை சொல்கிறீங்க இது ஆமாம் ஆமாம் அவங்க ஆரம்பத்துலேருந்து சார் சொல்லிட்டோம் அதாவது சார் காப்பர் கான்சன்ட்ரேட்டில் மூணில் ஒரு பகுதி தாமரம் போபால் மாதிரி நீங்கள் ஆமாம் ஆமாம் இதுவரை அந்த கலெக்டர்கிட்ட சொன்னதெல்லாம் அவங்க எடுத்துருக்காங்களான்னு கேளுங்க சாட்டை நான் கேட்க விரும்புகிறேன் எந்த அளவுக்கு நேர்மையற்றவர்கள்னா நீங்கள் ஒரு வரி ஐப்பு விஷயத்தில் அதனுடைய கம்பெனியினுடைய துணைத் தலைவராக இருந்த வரதராஜன் கைது செய்யப்பட்டார் அவருக்கு ஜாமீன் கொடுக்கறதுக்கு பெயில் கொடுக்கறதுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய மதுரை கிளை வந்து இரநூறு கோடி ரூபா கட்ட சொல்லிச்சு நீங்கள் நம்ம ஊர் ஹிஸ்ட்ரியில் எங்கேயாவது இரநூறு கோடி ரூபா கட்ட சொல்லியிருப்பாங்களா நீங்களும் நானும் பொதுவாக என்ன நியூஸ் கேட்டிருப்போம்னா தங்கத்தை கடத்துறாங்கன்னு கேட்டுப்பட்டிருப்போம் ஆனால் தங்கம்னு சொல்லி கடத்துறாங்கிற செய்தி இதில் மட்டும்தான் வருது பதினைந்து வருடமாக தங்கமும் வெள்ளியும் ஏற்றுமதி செய்கிறோம் என்று பிளாட்டினமும் பெல்லாடியத்தையும் அவங்க ஏற்றுமதி செஞ்சாங்கன்னு பதிமூணில் பிடிச்சாங்க அதுக்கு முன்னால் ஒரு முறை கூட பிளாட்டினம் ஏற்றுமதி பண்ணுறோம் பெல்லாடியம் ஏற்றுமதி பண்ணுறோன்னு சொல்லலை அப்போ நீ என் ஊருல இங்கே வந்து கொண்டாந்து எடுப்ப அரசாங்கத்தை ஏமாத்துவ மக்களை
ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல கடைசியா அவங்க பினான்சியல் ரிசல்ட் சொல்லும் போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கோடி சாராம்சம் என்ன நீங்க சொல்றதோட சாராம் இல்ல எதை பற்றியும் அதாவது நான் சட்டத்தை மதிக்க மாட்டேன் சுற்றுச்சூழல் விதிகளை மதிக்க மாட்டேன் மனித உணர்வுகளை மதிக்க மாட்டேன் எதை பற்றியும் எனக்கு கவலை இல்லை என்னுடைய ஒரே தேவை லாபம் வரும் என்று சொன்னால் எல்லாவற்றையும் மிதித்து விடுவேன் என்பதுதான் நீங்க அதுல இருந்து தான் நீங்க பார்க்கணும்னு விரும்புறேன் தவிர வேற மாதிரி இல்ல அது மக்கள் உணர்வுக்கு ஜனநாயக நாட்டில் மக்கள் உணர்வு தான் சுப்ரீம் மக்கள் உணர்வுக்கு தலை வணங்கி இந்த அரசாங்கம் இந்த முடிவுக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறதா அல்லது இதற்கு பணிஞ்சு ஒரு தமிழ்நாட்டை வளம் குளிக்க தென் மாநிலத்தை வந்து வள தொழில் வளர்ச்சிக்கு காரணமாகவும் அல்லது வளர்ச்சிக்கு ஒரு ஆதாரமாக இருந்த ஒரு கம்பெனியை ஒரு அரசாங்கம் இந்த உணர்வுன்ற பேரில் நடந்த ஒரு பெரும் போராட்டத்துக்கு அஞ்சு மூடிட்டாங்க இது இண்டஸ்ட்ரியல் கிளைமேட்டை பாதிச்சிடும் ஏன்னா மக்களுக்காக நான் மக்களுக்காக நான் மக்களுக்காகவே நான் அப்படின்னு ஜெயலலிதா சொன்ன வசனம் மாதிரி தொழி தொழில்களுக்காக நான் தொழிற்சாலைகளுக்காகவே நான் அப்படின்ற ஒரு தாரக மந்திரத்தின் ஒளியில நின்று நீங்க பேசினீங்கன்னா ஐயா ஒரு சொல்ல மதிக்கிறேன் ரொம்ப அவட்ட மரியாதை உண்டு எனக்கு இருந்தாலும் ஸ்டெர்லைட் ஆலைய பத்தி நம்ம குற்றம் சொல்றோமா ஆலயத்தை நடத்துறவங்க லண்டன்ல இது பண்ணாங்க இது பண்ணாங்க மரிய அழிச்சாங்க அதை பத்தி பேசிட்டு புரியல ஒன்றா அதாவது அந்த ஒரு ஆலய மேலே உள்ள வெறுப்பை வந்து ஆலய அவர்கள் நடத்தினவங்க மேலே வெறுப்புனால ஆலய மேலே வெறுப்பு வந்துட்டுவோம் சந்தேகப்படுபடியாக இருக்குது அதை செய்ய வேண்டாம்னு தோணும் ஆலய மந்த்து மாதிரி பேசலாம் அதாவது இல்லை இல்லை அதாவது ஒரு நிறுவனத்தை வந்து அவளை பற்றி பாராட்டுவது எவ்வளோ இந்திய நிறுவனம் அது லண்டனில் இருக்காங்க அவங்க எதுவுமே நடக்காத மாதிரி பேசுறீங்களே சார் அதாவது நல்ல மரம் நல்லா இருந்தால் விதை சரியா இருந்தா கனியும் சுவையா இருக்கும் அதெல்லாம் சரி அது உண்மையா அதாவது சொல்லுவா இது எல்லாருக்கும் தெரியுது விதை விதை மனுஷன் எப்படி இருப்பான் விதை மாதிரி இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க அது இருக்கட்டும் அது சொல்லலை நான் ஒரு அடிப்படை ஆதாரம் இல்லாமல் ஒரு நிறுவனத்தை பற்றி ஒரு அவங்களோட ஓனர்ஸை பற்றி இந்த மாதிரி அவங்க இல்லாத சமயத்தில் பேசுறது நாகரிகம் இல்லைன்னு தோணுது சரி நான் சொல்றதுல ஏதாவது ஒன்று தப்புன்னு சொல்லுங்க நான் விட்ரா பண்ணிக்கிறேன் மன்னிப்பு கூட கேட்டுக்கிறேன் எது தப்புன்னு கேட்க வேணாம் உங்கள் கருத்தை நீங்கள் சொல்றீங்க என் கருத்தை சொல்லுங்க நீங்கள் உண்மை இல்லைன்னு சொல்லும் போது அதை எஸ்டாப்ளிஷ் அவர் கருத்தை சொல்லட்டும் கருத்து இல்லை நான் சொன்ன விஷயத்தை இது தவறு என்று சொன்னால் நீங்கள் அவர் இந்தியாவில் லிஸ்ட் ஆகலாம அரசாங்கம் <laughs> <laughs> அரசாங்கம் பாரபட்சம் ஆலயத்துல சில பாதுகாப்பு அம்சம் இருக்குங்கிறது மக்களோட கருத்து உடனே செல்வ நிறுவனம் பண்ணவங்க அவங்க திருடங்க அவங்க பொய் சொல்றாங்க ஏமாத்துறாங்க சொல்ல வேண்டியது அவசியம் கிடையாது நான் திருந்திக்கிறேன் மக்களும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படி இல்லாமல் போகிற போக்கில் நீ சொன்னதெல்லாம் தப்புன்னு சொல்லக்கூடாது இந்தியாவில் இந்தியாவில் ஒரு மிகப்பெரிய கொள்கை முடிவு வந்திருக்கு ஆலய மூடுறாங்க இதனுடைய நன்மை தீமை இதனுடைய பாரதூரமான இது மக்கள் போராட்டம் அப்படின்ற ஒன்று பெரும் கட்சிகளுடைய துணை இல்லாமல் சிறிய இயக்கங்களுடைய உதவியோட மக்கள் வீதிக்கு வந்து போராடி ஒரு ஆலய மூட முடியும்னா அது தமிழ்நாட்டில் இனி எப்படிப்பட்ட ஒரு அரசியல் சிந்தனைக்கு இது எடுத்துட்டு போகும் இது அங்கங்க நடக்கிற வாழ்வாதார போராட்டங்கள் அப்படின்ற ஒன்றை எந்த அளவுக்கு இது தாக்கம் செலுத்தும் ஏன்னா இது நிறைய விஷயங்கள் இதில் பேச வேண்டியது இருக்கு பல அடுக்குகள் இதில் இருக்கு இல்லை அது அவர் ஒத்த வரியில நீங்க சொல்றதெல்லாம் தப்புன்னு சொல்லிட்டு போகக்கூடாது தமிழ்நாடு வரக்கூடாது அதிகாரம் உண்டு அதிகாரம் உண்டு 
தொழிற்சாலைகளை <laughs> <laughs> அதாவது ஒன்று வந்து அட் அடுத்தில் வந்து பொறியாளர்களுக்கு விஞ்ஞானிகளுக்கு அவங்க கருத்துக்கெல்லாம் ஒரு மதிப்பு கொடுக்கணும் மதி அதாவது இப்போ செல்லைட்டு வந்துருச்சுன்னா அது மாதிரி தவறு வந்திருக்குன்னா அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த தவறு செஞ்சுருக்கீங்க பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்ட் சொல்கிறாங்க அவங்க நாங்கள் தவறு செய்யலைன்னு அவங்க சொல்கிறாங்க ரெண்டு வாதம் இருக்குது அதனால் வந்து கோவப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ரெண்டு விதமாக அந்த வாதம் இருக்குது அது யார் தீர்மானிக்கணும் கோர்ட்டுக்கு போகணும் கோர்ட்டு போய் தீர்மானம் பண்ணி ஓட்டுங்கன்னு சொன்னால் ஓட்டட்டும் ஓட்ட வேண்டான்னு சொன்னால் அதான் நாகரிகமான அணுகுமுறை ரெண்டாவது வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு பாலிசி இருக்குது தொழிற்சாலையை போடுறதுக்கு முன்னாடி மக்களோட கருத்தை கேட்கணும் அப்படின்னு ஒரு ரூல் இருக்குது அதாவது அது ஏன்னா ரெஃபரண்டம் தவறே கிடையாது மக்கள் வந்து வேண்டாம்னு சொன்னால் தொழிற்சால் நடத்த வேலை பொல்யூஷன் கருப்பே வேண்டாம்னு சொல்லிவிடுவாங்க அது என்ன ஆகுது இந்த மக்கள் கருத்து பொருள் பல கூட்டங்களில் வந்து ஒரு இரநூறு பேர் நானே போயிருக்கேன் இரநூறு பேர் முந்நூறு பேர் வருவாங்க அவங்கள் வந்து பொதுமக்களோட கருத்தை பிரதிபலிக்கிறாங்களே சந்தேகம் அது ஏன்னா இந்த இவ்வளவு கடுமையான ஒரு விஷயம் ஆனோம்னா பொதுமக்களோட கருத்து சொல்றது கேட்டால் சுதந்திரம் வாங்குறதுக்கு வெள்ளக்காரங்கள்ட்ட போய் பேசுனது இரநூறு பேர் தான் விழிப்பு பெற்ற ஒரு சமூகம் ஒரு ஒரு இடத்துல ஒரு லட்சம் பேர் இருந்தாலும் அதுல யார் அவேர்னஸ் இருக்காங்களோ யார் அதுல தீவிர அக்கறை கொண்டு இருக்காங்களோ அவங்க ஒரு இடத்துக்கு முன்னெடுப்பாங்க இதுக்கு பொருந்தாதா இல்ல இல்ல அது பொருந்துதா இல்லையான்னு இருக்கட்டும் இந்த விஷயத்துல என்விரான்மெண்ட் இம்பாக்ட் அசஸ்மெண்டோ மக்களுடைய கருத்து கேட்கறதோ நார்மலா நடத்துனாங்களா அதை கேளுங்க அதுவும் கலந்து சுப்ரீம் கோர்ட் அதை ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கு பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டுல கேளுங்க அதை தவறு இல்ல தவறு மக்கள் கிட்ட போக ஒரு பைண்ட் சொல்லுங்க அவ்வளவு அவ்வளவு சட்டவிரோத செயல் பண்ணிருக்காங்க மக்கள் கிட்ட பப்ளிக் ஹியரிங் நடத்த வேண்டியதுனா இவங்க தைரியம் இருந்தா இல்ல பப்ளிக் ஹியரிங்ன்ற ஒண்ணு வந்து நடத்துறாங்க பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு உங்க போர்டு தானே இதனால உங்க போர்டா இருந்தது பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு அவங்க போர்டா சரி பொலிஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு மேல அந்த புகார் தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்து மேல நிறைய புகார் இருக்கு ஆமா உங்க போர்டு தான் இது வரைக்கும் உங்க போர்டு தான் இருந்துட்டு இருந்தது ஏன் நீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல காப்பர் சிலாக கொண்டு உப்பார் ஓட்டையில உப்பார் ஓடையில ஆத்துல கொண்டு கொட்டிக்கிட்டு இருந்தீங்க இப்ப தானே கன்சென்ட் ரெனியல் பண்ணா போட்டுருக்காங்க இதுக்கு முன்னால நடவடிக்கை எடுத்துருக்கலாமே தொழிற்சாலை <laughs> 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 ஒரு மக்கள்ட்ட வாக்கெடுப்பு நடத்தலாம் பெரும்பாலானவர்கள் மூடட்டும் அப்படின்னு சொன்னா மூடிடலாம் மக்கள் சொல்றாங்க என்ன சொல்லிருக்கேன் இதுல பொறியாளர்கள் இன்ஜினியர்கள் இவங்களோட கருத்து வெளியிலே வரல இதுல மக்களுக்கு வந்து எல்லாம் எடுத்து சொல்லுங்க இவங்க அதாவது ஒரு ஒரு சிங்கிள் ரெப்ரசன்டேஷன் நிறைய பேர் வந்து சல்பூரிக் ஆசிட் பிளான் இருக்கு ஸ்டெர்லைட்ல சல்பூரிக் ஆசிட் பிளான்ல எமிஷன் எடுத்து சொல்ல வேண்டியது உங்க இப்ப கம்பெனி நடத்துறவங்களோட கடமை நீங்க வந்து என்ன சொன்னீங்க தொடக்கத்துல மூவாயிரம் பேர் ஒரு நடத்துற மாத்திர கடமை மாத்திர அவங்க கடமை தான் பிரைமரிலி அவங்க ரெஸ்பான்சிபிள் அவங்க சொல்லுங்களுக்கு ஒரு குட் வில் வேணும்ன்றத நீங்க தான் கிரியேட் பண்ணிக்கணும் மூவாயிரம் பேர் நிரந்தர தொழிலாளர்கள் ஆறாயிரம் பேர் பகுதி நேர தொழிலாளர்கள் அப்படின்னு கான்ட்ராக்ட் எம்ப்ளாயிஸ் சொன்னீங்க ஒன்பதாயிரம் பேர் ஒரு லட்சம் பேர் மக்கள் தொகை இருக்கிற ஊர்ல ஒண்ணுல பத்துல ஒருத்தர் இவர் இதுல இதுல பத்தாயிரம் பேர்ல இந்த ஒன்பதாயிரம் பேருக்கு வீட்டுக்கு ஒரு ஆள் இருந்தாங்கன்னா துணைவர் இருந்தாங்கன்னா பதினெட்டாயிரம் பேர் இருபது அது நீங்க சொல்ற கணக்குல அஞ்சுல ரெண்டு பேரு ஒரு வீட்டுல அஞ்சு பேர் இருந்தாலும் அஞ்சு பேர் ஒருத்தர் உரிமைத்த கருத்து இருக்கு நீங்க அது இல்ல நான் என்ன சொல்றேன் சொன்னாரு சாருடைய கவனத்துக்கு நான் சொல்றேன் ஸ்டெர்லைட் வர்றதுக்கு முன்னால மூணு இடத்துல ஆன்லைன் ஆம்பியன்ட் ஏர் மானிட்டர் இருக்கு ராஜா ஏஜென்சி பிசரிஸ் காலேஜ் ஏவிஎம் ஜுவல்லர்ஸ் இந்த மூணு இடத்துல இருக்கு இந்த மூணுக்கும் ஸ்டெர்லைட்டுக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தமும் இல்லை ஸ்டெர்லைட்ல இருந்து வர்ற எமிஷன் எதுவும் இது எதுலையும் பிரதிபலிக்காது இது மூணும் நகர்பகுதியில் இருக்கு முன்னால வந்ததை வச்சு தான் இருக்கே தவிர இப்போ ஆம்பியன்ட் ஏர் மானிட்டர் வந்து ஸ்டெர்லைட்ல இருந்து வரக்கூடிய எஃப்ளூன்ட மானிட்டர் பண்ற அளவுக்கு எதுவுமே இல்லை எனவே அதில் நாங்கள் எமிஷன் கூடுதலாக வந்துச்சு குறையாக வந்துச்சுங்கிற பேச்சே கிடையாது நான் சொல்றேன் இந்த மூணு இடத்துல தான் இருக்கு ஃபிசரிஸ் காலேஜ் ராஜா ஏஜென்சி ஏவியங்களை அரசு ஏற்றுக்கொண்டு விட்டது அது பொல்யூட்டிங் இல்லை சார் என்ன சொல்றாரு அது 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 வந்து இல்லை 
இது இன்ஜினியர் சொல்லி இருக்கணும் ஒரே ஒரு சின்ன காசு கொடுத்து மாலை அப்படின்றது அரசு கொள்கையாவே நீ அஞ்சு கொள் அதாவது அஞ்சு காரணங்களை வச்சு தான் வந்து நீதிமன்றத்துல இந்த அரசாங்கம் வாதாடியது அதுல முக்கியமா வந்து வந்து காற்றின் ஆர்கானிக் போன்ற ஆய்வு வாதாடியது மூணு வாதாடியதா மூடக்கூடாதுன்னு வாதாடியதா மூட வேண்டும் என்று வாதாடின சார் தமிழக அரசு அது ஆர்கானிக் இதை வந்து அதை தெளிவுபடுத்தலைங்கிறது ஒன்று அது இல்லாமல் ஜிப்சர் கழிவுகளை சேகரிப்பதை மாசு கட்டுப்பாடு அறிவுத்தல்படி அவங்க அமைக்கலைங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய கழிவுகளை கையாளுவதற்கு அங்கீகாரம் முடிந்துவிட்ட பிறகும் தொடர்ந்து வெளியிட்டு வந்தாங்கன்ற ஒரு விஷயத்தையும் உப்பாராற்றங்கரை மற்றும் தனியார் நிலங்களில் உள்ள தாமரை உறுப்புகளை தடுக்க அந்த நிறுவனம் முயற்சி செய்யலங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் தொகுதி சுற்றியுள்ள பகுதியில் நிலத்தடி நீர் பகுப்பாய்வு செய்யலங்கிற ஒரு ஒரு மிக முக்கியமான காரணங்களை எல்லாம் சொல்லிதான் நீதிமன்றத்துல தமிழக அரசு வாதாடியது இந்த ஆலையை மூட வேண்டும் என்று எந்த எந்த நீதிமன்றத்துல மதுரை நீதிமன்றத்தில் உயர் நீதிமன்றத்துல எப்போ மதுரை உயர் நீதிமன்றத்துல இந்த வழக்கு வாதாடும் போது நீதிமன்றத்தில் வாதாடுனது உச்ச நீதிமன்றத்திலையும் இந்த வழக்கை வைத்தார் தேசிய பசுமையில் தீர்ப்பாயத்தில் இருக்காது மதுரை நீதிமன்றத்தில் இங்கே கிடையாது இங்கே ஆலையை மூட சொல்லி தமிழக அரசு போட்டிருக்க உத்தரவு மிகவும் துரதிருஷ்டவசமான ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டு காலம் நாங்கள் வந்து மிகவும் வெளிப்படையாக இந்த ஆலையை நடத்தி வந்திருக்கிறோம் We have operated the plan for over 22 years in most transparent yeah, and sustainable way. Needitha valarchi abdindra adipodayiliyo mihinda teranda mana teranda mana teranda tanmayodu velipodai tanmayodu in the alay naang nadathit ondho. Idan mola maag thuttu kudikum Tamil Nautrikum adunudhiya samudhaya purla adara valarchi kui naang udhavi ponni irukkiroon. In the alay moon nadu varutham tharukkiradu. இதை இந்த பற்றி இந்த ஆர்டரை பற்றி நாங்கள் இந்த உத்தரவை பற்றி நாங்கள் ஆலோசித்து கொண்டு ஆய்வு செய்து வர்றோம் மேல் நடவடிக்கை அடுத்து எடுப்போம்னு சொல்கிறாங்க தூத்துக்குடிக்கு தமிழ்நாட்டிற்கு உதவி செய்த வெளிப்படையாக இயங்கிய ஒரு நீடித்த பொருள் சுற்றுச்சூழல் நன்மை கருதி இயங்கின ஒரு ஆலை மூடப்பட்டு விட்டதுன்னு அவங்க வருத்தம் தெரிவிக்கிறாங்க இதில் நீங்கள் வெளிப்படை தன்மை அப்படின்னு நீங்கள் இல்லவே இல்லைன்னு உங்களுடைய வாதமாக இருக்குது நீங்கள் இன்றைக்கு முன்வைக்கக்கூடிய கோரிக்கைகள் அப்படின்றது என்னவாக இருக்குது நீங்கள் இதனுடைய அடுத்த கட்டம் அப்படின்னு நீங்கள் எதை எதிர்பார்க்குறீங்க முத்துராமன் அதான் சார் இந்த ஆலை வந்து ஆரம்பித்த நாளில் இருந்து போராட்டங்கள் தொடர்ந்து போராட்டங்கள் நடைபெற்று கொண்டே தான் இருக்கிறது அதாவது அடிக்கல் நாட்டதுலேருந்தே போராட்டம் நடைபெற்றுக்கிட்டே இருக்குது ஒரு தொழிற்சாலையால் நன்மை நடக்குமே ஆனால் அந்த பகுதி மக்களுக்கு நன்மை கிடைக்குமே ஆனால் அந்த மக்கள் ஏன் எதிர்ப்பாங்க ஒரு பத்தாயிரம் பேருக்கு வேலை கிடைக்குனா வேண்டான்னு சொல்லுவாங்களா இப்போ வந்து பிரச்சனை என்ன அதாவது அந்த பகுதி மக்களுடைய வாழ்வா வாழ்வே பாதிக்கப்படுது ரைட் டு லீவ் வாழ்வதற்கான உரிமை பாதிக்கப்படுகிறது ஒரு என்வைரன்மெண்டல் சுற்றுச்சூழல் அதாவது சுத்தமான காற்று சுத்தமான குடிநீர் சுற்றுச்சூழல் சுகாதாரமான சுற்றுச்சூழலில் வாழணும் முதல்ல பேசிக்கே அதானே மக்களுக்கு ரைட் டு லீவ் முதல்ல இது பாதிக்கப்படும் போது மற்றதெல்லாம் அப்புறம் தானே மற்றது எதை பற்றியுமே யோசிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லையே இவங்க வந்து சொல்கிறாங்க நாங்கள் வந்து வெளிப்படை எது வெளிப்படைன்னு நினைக்கிறீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் சுப்ரீம் கோர்ட் ஒரு நூறு கோடி ரூபா ஃபைன் போட்டுச்சு அப்போ வந்து இது வெளிப்படைன்னு நான் சொல்லிச்சு கன்சென்ட் ஆப்ரேட் அப்போ கிடையாது இவங்களால் இந்த ஆலையால் பாதிப்பு ஏற்பட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லி தான் அந்த நூறு கோடி ரூபா அபராதம் வச்சாங்க இப்போ இவங்க வந்து நீங்கள் ஆரம்பத்துலேருந்தே பார்த்துட்டு வந்திங்கன்னா இவங்க பொதுமக்கள் கருத்து கேட்பு கூட்டத்தை எப்படியெல்லாம் அவாய்ட் பண்ண முடியுமோ அப்படியெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிகிட்டே வந்திருக்காங்க நான் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அது சிப்கார்ட் ஒன்னா ரெண்டாங்கிறதெல்லாம் மறைச்சி இது சிப்கார்ட்டுக்குள்ள தான் நாங்கள் இந்த பிளான்ட் எல்லாம் பண்ணுறோம் வைக்கிறோம் இதை மாதிரி ஏராளமான தில்லுமுள்கள் இதெல்லாம் வெளிப்படைத்தன்மையா இதை எப்படி வெளிப்படைத்தன்மைன்னு சொல்கிறீங்க இப்போ ரெண்டாவது பிளான் போட்டுட்ருக்காங்க இது முழுக்க முழுக்க சட்டம் ஏறல் தானே இதெல்லாம் வெளிப்படைத்தன்மையா ஏதாவது இப்போ தூத்துக்குடி மக்கள்கிட்ட போய் நாங்கள் ரெண்டாவது ஒரு புதிய தொழிற்சாலையை போடுறோன்னு சொல்லி இவங்க பப்ளிக் ஹியரிங் நடத்தியிருப்பாங்கன்னா தூத்துக்குடியில் இதே மாதிரி ஒரு ஒரு சம்பவம் அங்கே நடக்கணும்னு இவங்களுக்கே தெரியும் அதனால தான் இவங்க வந்து பொதுமக்கள் கருத்து கேட்பு கூட்டம் பக்கமே இவங்க வரமாட்டாங்க வரவும் முடியாது அதாவது அதாவது இப்போ வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு மக்கள் புரட்சி அதாவது தங்களுடைய வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுகின்ற சூழலில் மக்கள் வந்து தங்களுக்கு வந்து சுகாதாரமான சுற்றுச்சூழலில் தங்க வாழணும் அப்படிங்கிறத அதாவது சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு மக்கள்கிட்ட வந்திருக்கு அதன் பேரில் தான் இந்த போராட்டம் இன்றைக்கி நடைபெற்றிருக்கு இந்த போராட்டத்தின் விளைவாக தமிழக மக்கள் தக தமிழக மக்களுக்கே ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டிருக்கு சுற்றுச்சூழல் குறித்த விழிப்புணர்வு இன்றைக்கி டெல்லியில் பாருங்கள் சார் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் ஆடு நம்பர் ஈவன் நம்பர்னு சொல்லி கார் உடனே சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க இதே மாதிரி ஒரு நிலைமை தூத்துக்கு
தூத்துக்குடியை சுற்றி சுற்றி தொழிற்சாலைகள் சார் ஏற்கனவே ஏழு தெர்மல் பவர் பிளான்ட் இருக்கு இன்னொரு ஏழு தெர்மல் பவர் பிளான்ட் போட போறாங்க ஸ்பிக்கு டேக்கு இப்படி சுற்றி சுற்றி தொழிற்சாலைகள் இங்கே தொழிற்சாலைகள் வர்றதுக்கு காரணம் என்ன சார் தூத்துக்குடி மக்களை முன்னேற்றணுங்கிறதுக்காக அந்த தொழில் உதவிகள் அங்க போய் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க இல்ல தூத்துக்குடியில் இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் வேலை வாய்ப்பு கொடுத்து அவங்களாம் பெரிய பெரிய பணக்காரன் ஆகணும்னு சொல்லி இங்க போய் உட்காந்துட்டு இருக்காங்களா அதெல்லாம் கிடையாது தூத்துக்குடியில துறைமுகம் இருக்கு துறைமுகத்துல இருந்து இவங்களுக்கு வேண்டிய கல்லு கறி மண்ணு தாது எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து ஈஸியா இறக்கிகள்லாம் அங்கன பக்கத்துல தொழிற்சாலை ஆரம்பிச்சாச்சுன்னா டிரான்ஸ்போர்ட் செலவு மிச்சம் ஏன் ஏன் ஏகப்பட்ட இடங்கள் இருக்கு தொழிற்சாலை இல்லாம ஏகப்பட்ட மாவட்டங்கள் இருக்கு பொட்டல் கார்டா இருக்கு அப்படிப்பட்ட பொட்டல் கார்டுல கொண்டு போய் வைக்க வேண்டியதானே சார் ஏன் தூத்துக்குடியை சுத்தி சுத்தி வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க தூத்துக்குடி மக்களுக்கு நன்மை செய்யறதுக்கா கிடையவே கிடையாது அதாவது இன்னைக்கு துறைமுகத்துல பாத்தீங்கன்னா இப்போ துறைமுகமே சட்டத்துக்கு புறம்பாகமே இயங்கிட்டு இருக்கு அது ஒரு பக்கம் இப்போ தூத்துக்குடியில நீங்க லாரிகளை பாத்தீங்கன்னா தினமும் பத்தாயிரம் லாரிகள் மூவ்மெண்ட் நடந்துட்டு இருக்கு இதனால டஸ்ட் மாசு காற்று மாசு எவ்வளவு மாசு தெரியுமா நீங்க தூத்துக்குடிக்குள்ள நீங்க போயிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதெல்லாம் தெரியாம பேசிட்டு இருக்காங்க அவங்க வெங்கடராமன் சார்ட்ட சொல்லுங்க இதெல்லாம் தூத்துக்குடியில போய் பார்க்க சொல்லுங்க அவங்களுக்கு வந்து லைவ் தெரியாது அங்க உண்மை நிலையை தெரிஞ்சுக்கிடாம அவங்க வந்து முழுக்க முழுக்க ஸ்டெர்லைட் ஆதரவுக்கு ஆதரவா பேசிட்டு இருக்காங்க அவங்க தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி மண்ணில் காலே வைக்க முடியாது அப்படி ஒரு சூழ்நிலை அவங்க புரிஞ்சுக்கிட அவங்க சென்னையில் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அங்கேருந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் தவறானது சார் தவறான கருத்துக்களை நீங்கள் முன் வைக்காதீங்க சார் டெல்லியில் இப்போ பாருங்கள் ஒரு நாளைக்கு ஆண் நம்பர் கார் போட்டோம் ஒரு நாள் ஈவன் நம்பர் கார் போட்டோம் மக்கள் வீட்டை விட்டு யாரும் வெளிவராதிங்க இப்படி ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்ட பிறகு தான் இப்படி ஒரு இருக்காங்க நான் வந்து என் சொந்த கருத்தை சொல்ல ஹைகோர்ட்டினுடைய வாதம் வேறின் இந்த தமிழ்நாடு பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்ட் ரிப்பீட்டட்லி ரிக்வஸ்டட் த ரெஸ்பாண்டன்ட் கம்பெனி டு பெர்ஃபார்ம் என்விரான்மெண்டல் இம்பாக்ட் அசஸ்மெண்ட் அண்ட் கேரி அவுட் ஹெல்த் சர்வீஸ் ஆஃப் த பொல்யூஷன் பொல்யூஷன் அண்ட் தேர் இஸ் அன்அபேட்டட் பொல்யூஷன் இன் ஏர் வாட்டர் அண்ட் அட்மாஸ்பியர் பிகாஸ் ஆஃப் த ரெஸ்பாண்டன்ட் கம்பெனி இது வந்து ஹைகோர்ட் சொல்லுது திரும்ப திரும்ப தமிழ்நாடு பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு சொன்ன பிறகும் அவங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணல இதன் காரணமாக நீர் நிலம் காற்று அத்தனையும் மாசுபட்டிருக்குன்னு ஹைகோர்ட் சொல்லுது இவங்க என்ன அதுக்கு பின்னாலேயாவது எங்கேயாவது பண்ணாங்களான்னு கேளுங்க என்விரான்மெண்ட் இம்பாக்ட் அசஸ்மெண்ட் ஒரு முக்கியமான ஒரு கருத்து சார் இந்த என்வரன்மெண்ட் இம்பாக்ட் அசஸ்மெண்ட் அதாவது வெங்கடராமன் பேசுறாரு அப்பீல் பண்ணாங்க கிரீம் ட்ரிபியூனல் வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணாங்க அப்போ சொன்னாங்க தூத்துக்குடியில் பிரச்சனைகள் இருக்கு இல்லையான்னு சொல்லலை பட் இந்த பிரச்சனைகள் வந்து ஸ்டெர்லைட்னால வரல பிகாஸ் ஸ்டெர்லைட் நம்மளுக்கு ஆய்வு தான் ஃபைனல் கன்க்ளூஷன் அந்த பேசிஸில் தான் அவங்க வந்து திருப்பி இங்கே ஆப்ரேட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க அவ்வளோதான் ஒன் ரெண்டாவது வந்து இதில் என்ன பார்க்கணும்னா சந்தேகிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நானும் அவரையும் சந்தேகிக்கல அவரையும் என்னையும் சந்தேகிக்கல இதில் என்னன்னா ஒரு அடிப்படையாக ஒரு தொழிற்சாலை நடக்கிறதுக்கு எப்படி தொழிற்சாலை அனுமதிக்கணுமா வேண்டாமான்னு தீர்மானிக்கும் போது ஒரு ஒரு அணுகுமுறை வேணும் அதாவது பொல்யூஷன் போர்டுக்கு மதிக்கணும் ஒரு கொடுக்குறாங்க நீ மூட சொல்லியிருக்காங்க பொல்யூஷன் போர்டு மூடியாச்சு இவங்க வந்து வேற கருத்து இருக்குது சே ஸ்டெர்லைட்டுக்கு கோர்ட்டுக்கு போகிறாங்க கோர்ட் அனுமதி நான் எல்லாம் பார்த்து அனுமதிக்கணும்னா உன்னை அனுமதி ஓட்டணும் அவ்வளோதான் இ கோர்ட் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டோம் பொல்யூஷன் போர்டு சொன்னாலும் கேட்க மாட்டோம்னா அந்த இடத்துல ஒன்றுமே நாகரிகமாக அனு அமைதியே நடக்க முடியாது அதான் பிரச்சனை பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு சொன்னதை கேட்க மாட்டோம்னு யாரும் சொல்லுங்க கோர்ட் சொன்னதை யாரும் கேட்க மாட்டோம் யாரும் சொன்னா ஏன் சொல்றீங்க யாருமே சொல்லுங்க ஏன் கேட்குறேன் கேளுங்க இல்லை சொல்லியிருக்காரு நான் சொல்ல பேர்லாம் சொல்ல விரும்பல கோர்ட் ஆதரவா ஒரு அரசியல் தலைவர் சொன்னார் கோர்ட் ஆதரவாக பேசினாலும் நான் தீர்ப்பு கொடுத்தாலும் ஓட்ட விட மாட்டோம்னு சொல்லியிருக்காங்க அது எனக்கு ஒன்றும் இல்லை பயம் கோர்ட்டு தீர்ப்பையே நூறு நூற்றி ஐம்பது முறை நம்ம ஆளுக கான்ஸ்டியூஷனை திருத்தியிருக்காங்க கோர்ட் ஒரு தீர்ப்பு கொடுத்துருது அது ஏற்றுக்க முடியாதுன்னா திருத்துறாங்க அரசியல்வாதிகளுக்கு ஒரு நியாயம் இருக்கு உள்ளூர் மக்கள் போராடுறது நியாயமா சொல்லணும்னா கேட்க வேண்டாம் அப்படின்னா சட்டத்தை கான்ஸ்டியூஷன் எப்படி சார் திருத்துறாங்க நூறு முறை அரசியல் சட்டம் ஏன் திருத்துறாங்க கோர்ட்டு தப்பா சொல்றப்ப தான் கான்ஸ்டியூஷனை திருத்துறாங்க நாடாளுமன்றம் <laughs> மக்கள் பிரதிநிதிகள் சேர்ந்து சட்டத்து இடஒதுக்கீடு செல்லாதுன்னு கோர்ட் சொல்லிச்சு ஒத்துக்கிட்டாங்களா ஐம்பத்தி ஒன்னுல முடியாதுன்னு சொல்லி திருத்தினாங்க இன்னைக்கு வரலயும் எத்தனையோ திருத்தங்கள் நாம் பண்ணிட்டு
கட்சிகள் துணை இல்லாமல் மக்கள் போராட தொடங்கியிருக்காங்க ஒரு வெற்றியை இதில் வந்து ருசிக்க ஒரு வெற்றி அவர்களுக்கு வசமாயிருக்கு பெரிய கட்சிகள் உதவி இல்லாமல் பெரும் விமர்சனங்களுக்கு மத்தியில் அரசாங்கத்தினுடைய அடக்குமுறைக்கு மத்தியில் மக்கள் போராடி ஜெயிச்சிருக்காங்க இது இன்னைக்கு இன்னொரு போ போராட்டமும் கன்னியாகுமரியில் கடலில் இறங்கி மீனவர்கள் ஒரு சரக்கு பெட்டக துறைமுகம் வரக்கூடாது அது எங்களுடைய பா வாழ்வாதாரத்தை பாதிக்கும்னு கன்னியாகுமரியில் மீனவர்கள் இறங்கி போராடுற காட்சிகளை நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க தமிழ்நாட்டில் பல இடங்களில் சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த போராட்டங்கள் நடக்குது அந்த போராட்டங்களுக்கெல்லாம் இந்த போராட்டம்ன்றது ஒரு உந்து விசையாக இருக்குமா சுற்றுச்சூழல் சார்ந்த ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்திருக்கிறதுனால தொழில் கொள்கை அப்படின்ற ஒன்றை இனி அரசாங்கம் இன்னமும் கவனமாக சீரிய வகையில் பரிசீலித்து செய்ய வேண்டிய ஒரு கட்டத்துக்கு தமிழ்நாடு வந்துருச்சா ஒரு ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் இதை தனித்தனியா பார்க்கணும் ஒவ்வொரு இஷ்யூ இஷ்யூவா தான் இதை பார்க்க முடியும் இப்ப ஸ்டெர்லைட் விஷயத்துல வந்து போராட்டத்துல நியாயம் இருக்கிறது சுற்றுச்சூழல் பாதிக்கிறது என்று சொன்னா தமிழ்நாட்டு இந்தியா எங்கே போராட்டம் நடந்தாலும் முழுக்க நியாயம் இருப்பதாக சொல்ல முடியாது இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த ப்ராஜெக்ட் அந்த திட்டத்தை அமல்படுத்தும் போது சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பு வராமல் செய்யக்கூடிய பல அம்சங்களும் இடம்பெற்று தான் இருக்கின்றன வளர்ச்சி டெவலப்மெண்ட் மாடல் என்ன என்பதை பற்றி நாம முதல்ல அதுல வரையறை செய்து கொள்ள வேண்டும் இன்னைக்கு நவீன நாகரிகத்தை நோக்கி நாம போயிட்டு இருக்கிறோம் நமக்கு மின்சாரம் தேவைப்படுது பெட்ரோல் தேவைப்படுது உயர்தரமான வாழ்க்கை வசதிகள் தேவைப்படுது அதற்கான தொழில்நுட்பம் நமக்கு தேவைப்படுகிறது அப்ப அதுக்கெல்லாம் நாம போயிட்டு இருக்கும் போது இது மாதிரியான தொழிற்சாலைகள் தொழில் வளர்ச்சி இதுவும் நமக்கு தேவையாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் இதுல ஸ்டெர்லைட் மாதிரி இடங்கள்ல அந்த சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு என்பது ஒரு அபாயகரமான நிலைக்கு போற போதா இது தேவையில்லை என்கிற முடிவை அரசாங்கமும் மக்கள் போராட்டத்தினால எடுக்கிறாங்க குதிரைக்கு குர்றம்னா யானைக்கு அதம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இங்க ஸ்டெர்லைட் விஷயத்துல இது முற்றிலும் தவறு ஸ்டெர்லைட் செய்திருக்கிறது என்பதனாலேயே இன்னொரு இடத்துல இன்னொரு திட்டம் வேற ஒரு நிறுவனமோ அரசாங்கமோ கொண்டு வந்தால் அதுவும் தவறுதான் என்று சொல்லிவிட முடியாது அதனால இந்த இஷ்யூ பேஸ்டா தான் பார்க்கணுமே தவிர இதை பொதுமைப்படுத்துவது என்பது நியாயமாக இருக்கிறார்கள் உலகத்துல எல்லா நாடுகளும் பின்பற்றக்கூடிய ஒரு முறை சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த ஒரு முறை இன்று பசுமை சம்பந்தமான விழிப்புணர்வு எல்லாம் உலகம் முழுக்க நிறைய வந்திருக்கத்தான் செய்கின்றன அதையெல்லாம் வைத்துக் கொண்டுதான் அரசாங்கங்கள் இனிமேல் கொள்கைகளை முடிவு செய்ய வேண்டும் என்று பார்க்க இது ஒரு உத்தரவை பொதுமைப்படுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்றாரு நாம அடுத்தடுத்த கேள்விகள் இருக்கு தூத்துக்குடியில கிடைச்ச வெற்றி யாருக்கு கிடைச்ச வெற்றி அந்த போராடின மக்களுக்கு கிடைத்த வெற்றியா வேறு யாருக்கு இந்த இந்த வெற்றிக்கு சொந்தம் அப்படின்னு யார் கொண்டாட முடியும் இறந்து போன உயிர்களுக்கு பொறுப்பு இந்த மூடல் அப்படின்றது மட்டுமே அஞ்சலியாக இருக்குமா அல்லது அவர்களுக்கான நீதி அப்படின்றது இன்னமும் பயணம் செய்ய வேண்டியிருக்குமா பெரிய இயக்கங்கள் கட்சிகளுடைய உதவி இல்லாமல் சிறிய குழுக்கள் அல்லது மக்கள் வீதிக்கு வந்து போராடி ஒரு வெற்றியை சாதிக்கிறாங்க அப்படின்னா இதனுடைய தாக்கம் அடுத்தடுத்த இடங்களில் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் பரந்துபட்ட அளவில் தொழிற்கொள்கை அப்படின்ற ஒன்றுக்கு தமிழ்நாடு வேறு புதிய சிந்தனைகளை செலுத்த வேண்டிய கட்டத்துக்கு போயிட்டு இருக்கான்றத விவாதிக்கலாம் சரி மக்கள் கொந்தளிப்புக்கு பிறகு மக்களோட அரசாங்கம் நிற்கிறதா சொல்லி இந்த போராட்டத்துக்கு முடிவு இந்த ஆலையை மூடுற உத்தரவுக்கு வந்திருக்காங்க கடந்த காலத்தில் இதே மாதிரி பலவிதமான தடைகளை வேதாந்தா நிறுவனம் தகர்த்திருக்கு அரசாணைகள் மூடல் உத்தரவு ஹைகோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் இப்போ கிரீன் ட்ரைபியூனல் நேஷ்னல் கிரீன் ட்ரைபியூனல் இந்த பல அடுக்குகளை போய் மோதி முட்டி மோதி அதெல்லாம் உடைச்சி அவங்க வந்து இண்டஸ்ட்ரியை நடத்திருக்காங்க ஒரு பெரும் நிறுவனம் உலகளாவில் பெரும் செல்வம் வச்சிருக்கிற ஒரு செல்வாக்கான ஒரு நிறுவனம் இந்த உத்தரவு அப்படின்ற ஒன்று தான் ஃபைனலா அரசாங்கம் நிரந்தரமாக மூட உத்தரவு அப்படின்னு சொல்றிச்சு அந்த உத்தரவுக்கு ஆயுட்காலம் என்ன நிரந்தரமா இல்லை என்னோட வியூ படி இது நிரந்தரம்லாம் கிடையாது கண்டிப்பா இதுக்கு அப்பீல் போவாங்க நான் தான் நான் சொல்ல விருப்பப்படுறேன் ஆன் வாட் பேசிஸ் இந்த உத்தரவு வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு விதமா பார்க்கலாம் இந்த போராட்டத்திற்கு முன்பு போராட்டத்திற்கு பின்பு போராட்டத்திற்கு முன்பு என்ன நடந்திருக்கு நிறைய இண்டஸ்ட்ரியும் இருக்கு நிறைய நாம்ஸ் இருக்கு சார்லாம் சொல்றாங்க இந்த நாம்ஸை ஃப்ளவுட் பண்ணீங்கன்னா அதோட ஏஜென்சிஸ்லாம் ரெகுலராக ஆக்ஷன்ஸ் எடுத்திருந்தாங்கன்னா இந்த இந்த பர்டிகுலர் நாம்ஸ் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற இந்த ஓப்பன் ரிப்போர்ட்ஸ் இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் இருக்குது இந்த ஓப்பன் ரிப்போர்ட்ஸ் வந்திருந்தாங்கன்னா கரெக்டிவ் மெஷர்ஸ் எடுத்திருந்தாங்கன்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரிலாம் மூடுறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை இப்போ ப்ராப்ளம் என்ன நடக்கும்னா லீகலில் போகும்போது அப்பீல் நடக்கும் பொழுது இந்த எமிஷன் நாம்ஸ் எல்லாம் ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும் தாக்கல் பண்ணணும் இதே கவர்மெண்ட்டு தான் அவங்கள வெல்கம் பண்ணவங்க இதே கவர்மெண்ட் தான் இப்போ அது அகெயின்ஸ்டாக போய் நிற்க போகிறாங்க 
இப்போ நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் சினாரியோ எப்படி இருக்குது இவங்க வெல்கம் பண்ணுறாங்க எந்த கவர்மெண்ட் எடுத்துங்க ஃபஸ்ட் நான் ஐம் நாட் கெட்டிங் டு பொலிட்டிக்கல் எந்த இதில் வந்து ஒரு ப்ராடான் கேட்டேன் தமிழ்நாட்டில் தொ தொழில் தொடங்க நாங்கள் வந்து எல்லா வசதிகளையும் செஞ்சு தரோம் அப்படின்னு ஒரு அரசாங்கம் சொல்கிறது நியாயம் கரெக்ட் நாங்கள் வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கணும் வளர்ச்சிக்கு இது பண்ணணும்னு சொல்கிறது நியாயம் அதே அது அதனாலேயே அரசாங்கம் அப்படி சொல்கிறதுனாலேயே நீங்க என்ன விதிமீறல் வேணா செய்ய கூடாது எந்த பொல்யூஷன் நாமே நீங்க மீற மீறாதீங்க நீங்க எதனால எப்படி வேணா பண்ணீங்கன்னு அரசாங்கம் சொல்லிடுச்சு நடத்தமா இல்ல இல்ல கிடையாது அதான் சொல்றேன்ல ஒரு விதி இந்த விதி தான் இருக்குன்னா இந்த விதிக்குள்ள நடக்கணுங்கிறது தான் எதிர்பார்ப்பு அது நடக்கலன்னா இம்மிடியட் ஆக்ஷன் எடுக்கணுங்கிறது தான் எதிர்பார்ப்பு அது எடு நடக்காத பட்சத்துல இந்த மாதிரி அதிகமான ஒரு தாக்கம் ஏற்படும் பொழுது இந்த மக்களுடைய எதிர்ப்பு இருக்க தான் செய்யும் அது இந்த பர்டிகுலர் ஜியோ நாளைக்கு கேஸுக்கு போதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களோட ஆர்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா எங்களோட நாம்ஸ் படி நாங்கள் ஒழுங்காக தான் இருந்திருக்கோம் இந்த நாம்ஸ் எல்லாம் நீதி அவங்க அந்த என்விரான்மெண்ட் இம்பாக்ட் அசஸ்மெண்ட் ஆர்டர்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக தான் இருந்திருக்கு நாங்கள் எதுவுமே பண்ணலங்கிற ஜஸ்டிஃபிகேஷனாக பண்ணுவாங்க இவங்க சைட்லேருந்து என்ன பண்ண கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து எந்த ஸ்டாண்ட் பண்ண போகிறாங்கன்னு தெரியல இப்போ கொடுத்துருக்கிற ஜியோ வந்து மக்களுக்கு மக்களுடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்ப மக்கள் தேவையில்லைன்னு சொல்றது சுற்றுச்சூழல் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் தந்த பரிந்துரையை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணுங்கன்னு சொன்ன பரிந்துரையை நாங்க ஏற்றுக்கொள்றோம் இந்த ரெண்டு கிரவுண்ட்ல ஏற்றுக்கொள்றோம்னு சொல்றாங்க இந்த இந்த ரெண்டு அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல மக்கள் உணர்வு எல்லாம் இதுல வரல இதெல்லாம் பியூர் டெக்னிக்கல் தான் நீங்க என்னென்ன விதிமுறையை மீறி இருக்க அதனால பவர் சப்ளை கட் பண்றோம் பிசிபி சொல்றாங்க கரெக்ட் அந்த அடிப்படையில பிசிபி உத்தரவை நாங்க ஏற்றுக்கிட்டு நாங்க பண்றோம் ஆனா இதெல்லாம் என்னன்னா இது எப்ப வந்தது இருபத்தி மூணாம் தேதி காலையில அமைச்சிருக்காங்க இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி துப்பாக்கி சூடு இருபத்தி மூணாம் தேதி மாசு கட்டுப்பாட்டு இருபத்தி ரெண்டு துப்பாக்கி சூடு இருபத்தி மூணாம் தேதி மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் அரசாங்கத்துக்கு அறிவிக்க அனுப்புது இருபத்தி எட்டு இன்னைக்கு கொடுத்திருக்காங்க கன்சென்ட் அப்ளை பண்ணதெல்லாம் பழசு அனுமதி இல்லாமலேயே அவங்க சுற்றுச்சூழல் <laughs> 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 பதில் கொடுக்கல ஒரு ரூல் படி ஒரு மாசத்துல அவங்க ஒத்துக்காம இல்ல ஒத்துக்காம இருக்கணும் ஒத்துக்காம இருந்தா டீம்டு கன்சல்ட்னு பேரு அந்த டீம்டு கன்சல்ட்ல பல நிறுவனங்கள் தமிழ்நாடு பல நிறுவனங்கள் ஓடி அதுக்கு பேரு என்ன சார் அது அடிப்படை மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்துக்கு மனு போடுவாங்களா அதாவது ஸ்டெர்லைட் மாத்திரம் இல்ல நிறைய எல்லாத்துக்கும் சேர்த்தே சொல்றேன் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தோட காது கேட்கணும்னு தான் சொல்றேன் அது வெக்க கேடு இல்லையா நீங்க ஒரு பெடிஷன் கொடுக்குறாங்க ஜெனியூனான விதிமுறைகளின் படி அவங்க நடந்தா அனுமதி கொடுங்க விதிமுறைகளை மீறுறாங்கன்னா மறுக்கப்படுகிறதுன்னு <laughs> 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 வரலன்னா பரவாயில்ல நீ கன்சென்ட் ஆகி கட்டிக்கோன்னு சொல்கிறோம் அங்கே போய் அங்கே போய் செக் பண்ணுறதே இல்லை டாக்குமெண்ட் இப்போ அதுதான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அந்த கன்சென்ட்லாம் செக் பண்ணினதுக்கப்புறம் தான் இந்த ரினிவல் ஆஃப் லைசன்ஸு இதெல்லாம் நடந்திருக்கணும்னா இந்த பிரச்சனை வந்துருந்துருக்காரு இப்போ உச்சத்துக்கு போனதுக்கப்புறம் இந்த ஆர்எஸ் வந்திருக்குல்ல இப்போ நாளைக்கு இந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அகெயின்ஸ்டாக போய் நிற்கும் பொழுது என்னென்ன நாங்கள் செக் பண்ணுங்கிற விஷயம் கொந்தளிப்பு கிரவுண்டில் கொந்தளிப்பு இருக்குது அர அந்த கொந்தளிப்பை அரசாங்கம் உரிய வகையில் கோர்ட்டில் வெளிப்படுத்தும்னு மக்கள் நம்பலாம் அரசாங்கம் பின்வாங்க முடியாது குறைந்தபட்சம் சில மாதங்களுக்கேனும் இந்த கொந்தளிப்பு அடங்கிறது வரையிலும் குறைந்தபட்சம் சில மாதங்களுக்கேனும் கோர்ட்ல கவர்மெண்ட் வேற ஸ்டாண்ட் எடுக்காம இதே ஸ்டாண்ட்ல நிக்கலாம் இந்த குணா இது எப்படின்னா இந்த மக்களோட எதிர்ப்பை சம்பாதிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா ஃபுல்லா கிளஞ்சி அடுத்து எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சிருது இப்ப மீடியா எல்லாம் எக்ஸ்போஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அன்லஸ் இந்த கவர்மெண்ட் போய் சப்ஸ்டான்சியேட் பண்ணி ஆர்கியூ பண்ணி 
கேஸை ஜெயிச்சு ஐ மீன் அகெயின்ஸ் மக்களோட விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கொண்டு வந்தால் தான் இந்த போராட்டத்தை நிப்பாட்டுவாங்க இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க எங்கே ஒரு இடத்துல சிமரிங் ஐடியா இருக்க போகுது ஆக்சுவல் நாம் ஆக்சுவல் நாம்ஸ் இது தான் இந்த நாம்ஸ் படி இவங்க நடக்கலை அதனால தான் க்ளோஸ் பண்ணிருக்கோன்ற ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்டு ஃபேக்ட் இருக்குல்ல அது மக்கள் ரீச் ஆகணுங்கிறது தான் இம்பார்ட்டன்ட் அது வரைக்கும் இந்த கேஸ் முத்துராமன் போயிட்டு வர திரு முத்துராமன் இதில் வந்து உடல்கள் இன்னமும் பெறப்படாமல் இருக்கு போராடி இறந்த பதிமூன்று பேருடைய சடலங்கள் பிண வரையில இன்னமும் இருக்கு இன்னும் பலர் காயம்பட்டு உதவிக்கு அது சிகிச்சை பெற்றுட்டு இருக்கிறாங்க அரசாங்கம் சில நிவாரண தொகைகளை அறிவிச்சிருக்கு இப்போ போடப்பட்ட அந்த நூற்றி நாற்பத்தி நாலாம் பின்வாங்கப்பட்டிருக்கு இப்போ இது அரசாங்கம் ஒரு கொள்கை முடிவு மாதிரி ஒரு முக்கியமான அனௌன்ஸ்மெண்ட்டை முதலமைச்சர் அறிவிச்சிருக்கிறார் இது இந்த போராட்டத்தை தணிக்குமா ஒரு சுமூகமான முறையில் ஒரு இயல்பு நிலைமை முழுமையாக திரும்புறது சுமூகமாக உடல்களை வாங்கி அவர்களை அடக்கம் செய்கிறது அது மாதிரியான கட்டத்துக்கு வந்துருமா இதனுடைய முடிவு இதனுடைய திசை வழி எப்படி போகும்னு நினைக்கிறீங்க முதல்ல இந்த நூறு நாள் போராட்டம் தொடர்பாக மக்கள் மீது போடப்பட்டுள்ள அனைத்து வழக்குகளையும் அரசு வாபஸ் பெற வேண்டும் அப்படி வாபஸ் பெறுமையானால் மக்களுக்கு அரசு மீது ஒரு நம்பிக்கை ஏற்படும் அது ஒரு பக்கம் வழக்குகளை வாபஸ் பெறணும் இந்த சிறைச்சாலைன்னு ஒரு படம் வந்தது அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆமாம் சார் இப்போ நத நூறு நாள் போராட்டம் தொடர்பாக மக்கள் மீது போடப்பட்டுள்ள இந்த போராட்டக்காரர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அவர்கள் மீது போடப்பட்டுள்ள அனைத்து வழக்குகளையும் வாபஸ் பெறணும் நூறு நாள் இப்போ வந்து இன்னைக்கு இந்த இருபத்தி ரெண்டு கலவரத்தவன் சொல்கிறாங்களே இதை ஒட்டி மட்டுமல்ல இந்த நூறு நாள் தொடர்பாக அது அதுக்கு முன்னாடி நிறைய வழக்குகள் போட்டிருக்காங்க அந்த வழக்குகள் எல்லா ஒட்டுமொத்த வழக்குகளையும் இந்த நூறு நாள் போராட்டம் தொடர்பான ஒட்டுமொத்த வழக்குகள் அனைத்தையும் வாபஸ் பெற வேண்டும் அப்புறம் நாயை சுடுற மாதிரி மக்களை சுட்டிருக்காங்களே இதுக்கெல்லாம் ஒரு நீதி இதுக்கெல்லாம் ஒரு முடிவு வேண்டாமா நாயை கூட இப்போ இதே மாதிரி இது வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு பதிமூணு பேர் உயிர் தியாகம் பண்ணியிருக்காங்க அந்த தியாகத்துக்கு தான் இன்றைக்கி வந்து அந்த தியாகத்துக்கு பதில் சொல்லணுங்கிறதுக்காக அதுக்காக தான் இன்றைக்கி ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டு மக்களை வந்து அமைதி அப்படி அமைதியாக அப்படி இது பண்ணிடலாம் பாலிஷ் பண்ணிடலாங்கிறதுக்காக இன்றைக்கி இதை பண்ணிகிட்ருக்காங்க இறந்து போன ஒவ்வொருடைய குடும்பத்தை நீங்கள் இன்றைக்கி நினச்சி பாருங்கள் அந்த வீட்டில் ஒருத்தரோட இழப்பை அவங்க அது எப்படி தாங்கிக்க முடியும் அவங்களெல்லாம் நீங்கள் எப்படி நீங்கள் வந்து இது பண்ண போகிறீங்க இந்த துப்பாக்கி சூடு நடத்துனது சரியா இதுக்கு நியாயம் கிடைக்க வேண்டாமா இதுக்கெல்லாம் நியாயம் கிடைக்கணும்ல இதுக்கெல்லாம் நியாயம் கிடைச்சா தான் மக்கள் வந்து ஏற்றுக்கிடுவாங்க இந்த விசாரணை கமிஷன் இது எல்லாமே கண்துடைப்பு இது வரைக்கும் ஏராளமான விசாரணை கமிஷன்கள் நாட்டில் அமைக்கப்பட்டிருக்கு எந்த விசாரணை கமிஷனிலும் இறுதியாக ஒரு நல்ல முடிவு எட்டப்பட்டதாக வரலாறே கிடையாது அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் நாங்கள் வந்து மக்களுடைய நம்பிக்கையை பெறுவது என்பது இயலாத காரியம் இருப்பினும் இந்த இந்த ஸ்டெர்லைட் ஆலையை தற்சமயம் மூடுவதாக அறிவித்துள்ளது மக்கள் மத்தியிலே ஒரு தற்காலிக மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது என்பதே என்னுடைய கருத்தாக இருக்கிறது அதாவது இந்த பா துப்பாக்கி சூட்டில் இறந்து போன மக்களுக்கு ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு நியாயம் கிடைக்கணும் அது வந்து ஏன் சுட்டாங்க அப்படி சுடக்கூடிய காரணம் என்ன சுட்டவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு பண்ணணும் சும்மா நாயை சுடுற மாதிரி வேனில் உட்காந்துட்டு சுட்டுட்டு இருக்காங்க மக்கள் என்ன கேட்டாங்க தங்களுடைய ரைட் டு லீவ் வாழ்வதற்கான உரிமை வேறு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை பண்ணி அவங்களை சுட்டிருந்தால் பிரச்சனை பரவாயில்ல தங்களுடைய வாழ்வதற்கான உரிமை கான்ஸ்டியூஷனல் ரைட் இது இந்த ரைட்டை கேட்டவங்கள அதாவது ஜனநாயகத்தில் இந்த ரைட்டை கேட்கறதுக்கு உரிமை இருக்குது இந்த ரைட்டை கேட்குறவங்கள சுட்டா இதுக்கு யார் உத்தரவு கொடுத்தது இன்றைக்கி வந்து ஒரு டெப்டி தாசில்தார் ஒரு ரெண்டு பேரை பலியிடாக்குறாங்க அவங்க தான் உத்தரவு கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லி அந்த டெப்டி தாசில்தார் அங்கே இருந்தாங்களா அந்த சம்பவ இடத்துல இதெல்லாம் ஒரு நாடகம் இல்லையா அதாவது மக்கள் மத்தியில் நாடகம் நடத்துறதெல்லாம் விட்டுட்டு நியாயமாக நடந்துக்குவாங்க மக்களை இது ஜனநாயக நாடு மக்களை காப்பாற்றணும் மக்கள் உங்களுக்கு எதற்காக வாக்களித்தார்கள் என்பதை நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த ஆட்சி அதிகாரம் எல்லாமே மக்களுக்காக மக்களுக்கு நல்லது செய்யணும் ஒரு தொழிற்சாலை ஒரு நல்ல தொழிற்சாலை மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்போட அவங்களுக்கு ஒரு நல்லதை தரும்னா அந்த மக்கள் ஏன் எதிர்க்க போகிறாங்க எத்தனையோ தொழிற்சாலைகளை மூடுவதற்கு மக்கள் வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிக்கலையா இந்த தொழிற்சாலையை மட்டும் ஏன் மூடுவதற்கு மூடணும்னு சொல்லி மக்கள் போராட்டம் நடத்துகிறாங்க இதெல்லாம் ஏன் கண்டுக்க மாட்டேங்கிங்க அது மக்கள் தான் முக்கியம் இது ஜனநாயக நாடு ஜனநாயக மக்களுக்கு முக்கியம் வந்து விடணும் வாழ்வதற்கான அந்த போராடி இறந்தவர்களுடைய சடலங்களை போராடி இறந்தவர்களுடைய சடலங்களை திரும்ப பெறதுல ஒரு சிக்கல் இருக்கு போராட்டக்காரர்கள் ஒப்புக்கொள்ளல இன்னும் காணாமல் போனவர்கள் அவங்க தேடப்படணும் இப்படி பல கோரிக்கைகளை முன் வச்சுட்டு இருந்தாங்க வாங்க முடியாது அப்படின்னு சிலர் வந்து ஒரு விசாரணை வேணும் பிர
இல்லை சார் இது ஓரளவுக்கு அதாவது அரசாங்கம் ஒரு அளவுக்கு மக்களை நோக்கி முன்னேறி கொண்டிருக்கிறது இது தொடருமே ஆனால் இந்த அனைத்து பிரச்சனைகளும் இது தீர்க்கப்படும் உறுதியாக தீர்க்கப்படும் இதில் வந்து ஒரு நியாயம் கிடைக்கணும்ல இப்போ எத்தனை பேரை சுட்டு வெளுத்தியாச்சு அன்றைக்கி ஆஸ் துறை ஆஸ் அன்றைக்கி கலெக்டர் ஆஸை வந்து வாஞ்சிநாதன் சுட்டு கொள்ளும் போது வந்து பிரிட்டிஷ்காரங்களுக்கு வந்து வாஞ்சிநாதன் செய்தது குற்றமாக பட்டுச்சு ஆனால் இந்திய மக்களுக்கு வாஞ்சிநாதன் செய்தது சரின்னு தானே பட்டுச்சு இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு கோட்பாடை எடுக்க முடியுமா இப்போ அவங்கெல்லாம் தியாகிகள் சார் இப்போ அந்த பதிமூணு பேரும் நாங்கள் தியாகிகளாக கருதுகிறோம் அதாவது இன்னைக்கு தமிழகத்தில் ஒரு சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதற்கு தங்களை உயிரை தியாகம் செய்தவர்கள் அந்த பதிமூணு பேர் அவங்கள வந்து சுற்றுச்சூழல் தியாகிகள் தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் அதாவது சார் அரசாங்கம் மக்களோடு மக்களோடு கலந்து மக்களுக்கு தேவையானங்களை செய்து அந்த போராட்டக்காரர் போராட்ட குழுவினர்களை அமைதிப்படுத்தணும் இன்னும் அதாவது இந்த சுடுபட்டவர்களுக்கு ஒரு நியாயம் கிடைக்கணும் அவங்க ஏதாவது ஒரு நீதி விசாரணை நல்ல நீதி விசாரணை நடக்கணும் இதெல்லாம் வந்து இது கண்துடைப்புங்கிறது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அதனால மக்கள் நம் மக்கள் நம்பிக்கையை பெருமளவில் ஒரு அரசு நடக்குமே ஆனால் கண்டிப்பாக எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் சுமூகமான தீர்வு ஏற்படுங்கிறது என்னோட கருத்து அதுபோன் ஒரு முக்கியமான கருத்தை நான் சொல்லிக்கிற விரும்புகிறேன் இந்த சுற்றுச்சூழல் அனுமதி கொடுக்கறது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுற்றுச்சூழல் அனுமதிலாம் எப்படி கொடுக்குறீங்கன்னா என்வயர்மெண்ட் இம்பாக்ட் அசஸ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி அண்ட் இந்திய அரசின் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துறை அமைச்சகம் இவங்க இருக்கிறாங்க இவங்க முன்னாடி வந்து இவங்க முன்னாடி சில டேட்டாஸ் இந்த கம்பெனிக்காரங்களை கொண்டு போடுறாங்க சில புள்ளி விவரங்களை கொண்டு போடுறாங்க அதாவது சுற்றுச்சூழல் அனுமதி கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி சைட் இன்ஸ்பெக்ஷன் அப்படிங்கிறது ஒன்று இஏஐ நோட்டிபிகேஷன் டூ தௌசண்ட்ல சைட் இன்ஸ்பெக்ஷனுங்கிற அந்த வேர்டிங்ஸே கிடையாது பார்த்துக்கோங்க ஒரு தொழிற்சாலை இங்கே அமைக்கப்படுதுன்னா இங்கே வந்து பார்த்து இந்த இடத்துல இந்த தொழிற்சாலையை அமைக்கலாமா வைக்கலாமாங்கிறதுக்கு ஒரு இன்ஸ்பெக்ஷன் சைட் இன்ஸ்பெக்ஷனுங்கிறதே கிடையாது இந்த தொழிற்சாலை இந்த தொழிற்சாலை உரிமையாளர்கள் கொண்டு சமர்ப்பிக்கின்ற டேட்டாக்களை பார்க்குறாங்க டேட்டாக்களை பார்த்துட்டு அங்கே உட்காந்துக்கிட்டு இவங்க சு டெல்லியில் உட்காந்துக்கிட்டு தூத்துக்குடிக்கு சுற்றுச்சூழல் அனுமதி கொடுக்குறாங்க இங்கே இந்த எந்த இடத்துல இருக்கு எல்லாமே கூகுள் தான் எல்லாமே கூகுள் மேப்ஸ் இதை வச்சுக்கிட்டு தான் இவங்க பார்க்குறாங்க இது வந்து தவறான அணுகுமுறை இந்த இஏஐ நோட்டிபிகேஷன்லேயே இதை வந்து திருத்தம் கொண்டு வரணும் சுற்றுச்சூழல் அனுமதி கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி சைட் இன்ஃபெக்ஷன் பண்ணணும் சார் முதல்ல அப்படி ஒரு இதே இல்லை இந்த சுற்றுச்சூழல் அனுமதி வழங்கக்கூடிய முறைகளே மாற்றி அமைக்கப்பட வேண்டும் அப்புறம் தமிழ்நாடு மாச கட்டுப்பாடு வரையும் சொல்கிறேன் இந்த கன்சன் டு எஸ்டாப்ளிஷ் கன்சன் டு ஆப்ரேட் இதெல்லாம் வந்து அவங்க வந்து ஃபீஸ் வாங்குறதுக்காக வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு நடைமுறை அவ்வளோதான் இதெல்லாம் வந்து அவங்க தீவிரமாக அமல்படுத்துறதே கிடையாது இந்த கன்சன் டு எஸ்டாப்ளிஷ் வாங்காமல் ஒரு தொழிற்சாலையை கட்டினா அதுக்கு வந்து தண்டிக்கத்தக்க குற்றம் அதுக்கு வழக்கு பதிவு செய்யணும் எந்த ஒரு வழக்கு பதிவு பண்ணியிருக்குன்னு சொல்லி என்ட்ட சொல்ல சொல்லுங்கள் சார் கன்சன் டு ஆப்ரேட் வாங்காமல் இயங்கக்கூடிய தொழிற்சாலைகள் வந்து சட்டப்படி அது தண்டிக்கத்தக்க குற்றம் ஒரு வழக்கு பதிவு பண்ணியிருக்காங்களா இதெல்லாம் கிடையாது சார் இதெல்லாம் வந்து அதாவது ஒரு ஒரு அனுமதி வாங்கணும் அது போய் மாசு கட்டுப்பாடு வாரியத்தில் வாங்கிட்டு வாப்பா அப்படிம்பாங்க அந்த அன்னைக்கு அந்த அனுமதி வாங்கப்படும் நடத்தும் அது கன்சன் டு எஸ்டாப்ளிஷ் இல்லாமல் நீ கட்டினாலும் சரி நீ கட்டிக்கலாம் கட்டிட்டு ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு போய் உடனே அதுக்கு ஒரு போஸ்ட் ஃபேக்டோ கன்சன் டு எஸ்டாப்ளிஷ் ஒன்று கொடுப்பாங்க பிறகு போஸ்ட் ஃபேக்டோ கன்சன் டு ஆப்ரேட் ஒன்று கொடுக்குறாங்க இதுக்கெல்லாம் எந்த இதெல்லாம் குற்றம் இதுக்கெல்லாம் நடவடிக்கை எடுக்கணும்ல சுற்றுச்சூழலுக்கு வந்து பாதிப்பு ஏற்படும்னா இதை தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் முழுக்க முழுக்க செயல்படாமல் இருக்குது இந்த ஆலைகள் இன்னும் வெளிப்படையாக சொல்ல போனால் இருந்தால் இந்த ஆலைகள் பணம் படைத்தவர்களுக்கு அடிமையாக இருக்குது சார் இந்த கன்சன் டு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் கன்சன் டு ஆப்ரேமெண்ட் ப்ரீயர் என்வைரன்மெண்டல் கிளியரன்ஸ் இதெல்லாம் வழங்கும் போது அந்த பகுதிகளெல்லாம் சரியாக இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணி இந்த ஆலைக்கு கொடுக்கலாம் கொடுக்க வேண்டாம் மக்களுடைய அந்த அங்கே மக்களுடைய சூழ்நிலை எப்படி இருக்குது இதெல்லாம் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு கொடுத்தாங்கன்னா இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையே உருவாகாது இன்றைக்கி இன்றைக்கி வந்து இந்தியாவில் தமிழகத்தில் வேலை வாய்ப்பற்ற இளைஞர்கள் கோடிக்கணக்கான பேர் இருக்காங்க இப்படி ஒரு தொழிற்சாலை நல்ல தொழிற்சாலைகள் வருமானால் அவங்களுக்குலாம் வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும் இதெல்லாம் நாங்கள் ஏன் எதிர்க்க போகிறோம் நாங்கள் தொழிற்சாலைகள் எல்லா தொழிற்சாலையும் அமைகின்ற எல்லா தொழிற்சாலைகளும் நாங்கள் எதிர்க்க போகிறோம் கிடையாது சார் இந்த நம்ம இன்றைக்கி வந்து வாட்டர் இப்போ தண்ணியெல்லாம் இருபது ரூபா கொடுத்து ஒரு லிட்டர் தண்ணி இருபது ரூபா கொடுத்து குடிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்குது அன்றைக்கி நம்ம ட்ரெயினில் போனோம்னா என்னைக்காவது யாராவது மினரல் வாட்டர் பாட்டில் வாங்கி குடிச்சிருப்போமா சார் ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாரும் நம்ம அங்க தான் தண்ணியை பிடிச்சி கொடுத்தோம் அன்னைக்கு தண்ணி சுத்தமா இருந்தது ஆதங்க புரியுது முத்துராமன் நன்றி நன்றி திரு கனகராஜ் ஒவ்வொரு போராட்டமும் ஒவ்வொரு போராட்டமும் ஒரு படிப்பின
பெரிய கட்சிகளே உள்ள வராம மக்கள் அவங்கள சார்ந்த கொஞ்சம் பேர் அவங்க நம்புற கொஞ்சம் பேர் அவங்கள கொண்டே போராடி ஒன்ற வென்றுலாம் அப்படின்ற எண்ணத்திற்கு மக்களை அடுத்தடுத்து தள்ளுமா இது எங்க போகும் அப்படி பார்க்கல இது அரசியல் கட்சிகளுக்கு பல படிப்பினைகளை இது கொடுத்துருக்கு அதுக்கு முகம் கொடுக்கல அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் இப்போ ஒரு நியாயம் நம்புகிற விஷயத்த இப்போ எனக்கு கூட அந்த அபிப்பிராயம் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் உச்ச நீதிமன்றம் சொன்ன பிறகு தொடர்ச்சியாக இன்னும் வேகத்தோடு போயிருக்க வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன் நான் மற்ற விஷயங்கள் நான் வர்றதுக்கு முன்னால் ஒன்றை சொல்லிடணுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த டைம் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஒன்று வந்து நம்ம எல்லோரும் இறந்தவங்களை பற்றி பேசுகிறோம் அது பெரிய கொடுமை அதே போல் வந்து காயம்பட்டு இருப்பவர்களுடைய வாழ்க்கை உயிரோடு அவர்களை பராமரிப்பதற்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்பது ரொம்ப அதிகம் நம்முடைய தென் மாவட்டங்களில் இருந்தெல்லாம் போலீஸை மொபிலைஸ் பண்ணாங்க நான் தமிழக அரசுக்கு கேட்டுக்கொள்வது கொஞ்சம் அங்கே இருக்கிறவங்கள ஒரு நல்ல ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு போங்க இல்லை வந்து டாக்டர்ஸை அங்கே மொபிலைஸ் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் சட்டவிரோத காவல் என்பது இந்த காலத்தில் உண்மையிலே தூத்துக்குடி மாவட்ட நீதிபதி அந்த தூத்துக்குடி மாவட்ட மா தூத்துக்குடி பார் அசோசியேஷன் ஒரு பெரிய நல்ல முயற்சி எடுத்திருக்காங்க நீங்கள் அவங்க தான் வந்து துப்பாக்கி சுடுதளத்தில் இருந்து ஒரு நூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு பேர் அங்கேருந்து மீட்டிருக்காங்க சவுத்து போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேருந்து மீட்டிருக்காங்க இன்னும் கூட சட்டவிரோத காவல் நீடித்து கொண்டே இருக்கிறது மக்கள் அதிகாரம் அமைப்பினர் தங்கள் அமைப்பை சேர்ந்த ஆறு பேர் அவங்க போலீஸ் தான் பிடிச்சிட்டு போனாங்க இன்னும் எங்கே இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தெரிலன்னு சொல்கிறாங்க இப்போவும் நீதிமன்றம் வந்து உண்மையில் நான் இப்போ சொல்ல விரும்புகிறேன் சுடுவதற்கான ஆணை யாருமே கொடுக்கல அந்த காரணத்தினால் தான் எல்லா தாசில்தாரையும் ஏற்கனவே முயற்சி பண்ணாங்க எந்த தாசில்தாரும் முடியாதுன்னு சொன்ன பிறகு இப்போ வந்த தாசில்தார் நெருக்கடி கொடுத்த இப்போ வந்த கலெக்டர் நெருக்கடி கொடுத்ததாக கூட சொல்ல மாட்டேன் வேறு ஏதோ சில சக்திகள் சேர்ந்து இவங்களை கொண்டு வந்திருக்காங்க இது ஆபத்தான தன்மை நான் வந்து விலை போயிட்டா அப்புறம் அதுக்கு கொலை பண்ணுவேன் கொலை பண்ணிட்டா அப்புறம் நான் வந்து அதில் இருந்து மீண்டு வர்றதுக்காக ஒரு சதி பண்ணுவேன் அதை நியாயப்படுத்துவேன் என்று சொல்வது நியாயம் அல்ல தமிழக அரசு முதலமைச்சர் உண்மையிலேயே மாவட்ட நீதிமன்றம் காவல்துறை உட்பட அனைவரும் கலந்து கொள்ள கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது நீங்கள் சட்ட விரோதமான இந்த செயலை செய்து கொண்டே இருக்கிறீர்கள் நான் கடந்த காலத்தில் நான் உண்மையில் சொல்கிறேன் இது பொது இடம்னால என்னால் அழ முடியாது பல பேர் அவங்க சொன்ன மக்கள் சொன்ன அந்த வார்த்தைகள் இப்போதும் இருக்கிறது என்ன பிரச்சனைனா சட்டம்னு ஒன்று இருக்கா நான் கண்டதும் சுட உத்தரவு என்பதை ஒரு வார்த்தையாக கடந்து போயிருக்கிறேன் கண்டதும் சுட்டு இருக்கிறது போலீஸ் கண்டதும் அடித்திருக்கிறது போலீஸ் எனக்கு வந்து என்ன தெரியாதுன்னா காஷ்மீரில் கல் எறிஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் எந்த ஆயுதமும் மற்ற நிராயுத பாணிகளுக்கு உங்கள் கண் முன்னால் கம்பிகளையும் க உருட்டுக்கட்டைகளோடு போலீஸ் வரும்போது தற்காத்து கொள்வதற்கு எனக்கு வேறு என்ன இருக்கிறது என்பதை அரசாங்கம் சொல்ல வேண்டும் நான் சட்டத்தின் மீதும் நியாயத்தின் மீதும் நிர்வாகத்தின் மீதும் நான் நம்பிக்கை வைக்கிறேன் ஆனால் எனக்கு எந்த வாய்ப்புமே இல்லை என்று நிராதரவாக விடும்போது ஒருவன் செட் சொ செத்து சுடப்பட்டு கீழே கிடக்கிற போது நடிக்கிறானா என்று காலால் எட்டி பார்ப்பதும் அவன் செத்து விட்டான் என்றுகிற போது பரபர என்று இழுத்து வரும்போதும் உண்மையில் மனசு நான் நாகரிகத்து உலகத்தை விட்டு போய்விட்டேன் என்கிற வருத்தம் இருக்கிறது ஒரு சாதாரண அம்மா உட்காந்து என்னை போலீஸ் அடிக்கலாம் சார் ஆனால் க கம்பால் அடிப்பாங்க சார் க கம்பியால் அடித்தாங்க சார் பதினஞ்சு தையல் போட்டுருக்கு சார் கம்பால் அடிப்பது கூட நியாயம் என்று உணர்ந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு சமூகத்தோடு மோறுகிற போது நீ துப்பாக்கியையும் சட்டத்துக்கு புறம்பான நடைமுறையும் கொண்டு வருவதை விட வேண்டும் சட்டத்துக்கு புறம்பாக இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் அவங்க வெளியே கொண்டு வரணும் நான் அவங்கள்ட்ட சொல்ல விரும்புகிறேன் அந்த தூத்துக்குடி மாவட்ட நீதிபதி தலையீட்டிற்கு பின்னால் தான் வந்த பிறகும் கூட வெயிலில் விட்டவங்கள அப்பீலுக்கு போயிருக்காங்க அதை கேன்சல் பண்ண உயர் நீதிமன்றத்திற்கு இவர்கள்லாம் விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்பது ரொம்ப முக்கியம் என்று நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன் அனைத்து வழக்குகளும் கைவிடப்பட வேண்டும் சொல்ல ஒரு மணிங்க ரெண்டு நிமிஷம் இல்லை சுருக்கமா அது கூட இல்லை இல்லை சின்ன அதாவது ஸ்டெர்லைட் ஆலையும் அரசாங்கத்தை எதிர்த்து ஒரு நிறுவனம் நடத்த முடியாது ஸ்டெர்லைட் ஆலையும் தளக்க மாட்டாங்கன்னு தோணுது எனக்கு ரெண்டே ரெண்டு காரியம் ஐயா சொன்னால் ரொம்ப கரெக்டு பாதிக்கப்பட்டவர்கள்லாம் ஆதரவு கொடுக்கணும் அதே சமயம் ஸ்டெர்லைட் ஆள் மூடுறதுனாலும் ஒம்பதாயிரம் பத்தாயிரம் பேர் வேலை வாய்ப்பு இழக்க போகிறாங்க அவங்களுக்கு என்ன செய்ய போகிறோன்னு அரசாங்கம் செஞ்சிச்சு வெளியில் சொல்லணும் அது ரொம்ப அவங்கள கையை விட்டுறக்கூடாது ஒன்றும் அவ ரெண்டாவது அந்த ஊழியர்களுடைய நலன் பாதுகாக்கப்படணுன்றதுல மாற்றுக்கிறது ஹைகோர்ட் ஆர்டரில் அது செய்யணும் அது செய்யணும் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து என்னென்னா நீங்கள் சொல்கிற அளவுக்கு இல்லை எனக்கு என்னுடைய த களத்திலிருந்து வந்த தகவல் வந்து அறுநூறு பேர் வரையிலும் நிரந்தர
கட்டாயம் ஒரு அச்ச உணர்வு ஏற்பட்டிருக்கு அதாவது எந்த முறையில் வந்து திடீர்னு கொஞ்சம் பேர் வந்து போராட்டம் நடத்தினா இந்த மொழி தொழிற்சாலை மூடப்பட்டுருமா ஒரு அச்ச உணர்வு இருக்கு அந்த அச்ச உணர்வு போக வேண்டியது அரசாங்கத்தோட கடந்த தொழிற்சாலைக்கு அச்ச உணர்வு வந்திருக்கா போராட்டம் சுற்றுவாங்கன்னு சொல்லி மக்களுக்கு அச்ச உணர்வு இல்லை இல்லை அதான் நான் சொல்றது நியாயமா சொல்றேன் தொழில் தொழில் அமைப்பு நடத்துகிறவங்க தொழிலாளர்கள் திடீர்னு கொஞ்சம் பேர் வந்து போராட்டம் நடத்தி பொல்யூஷன் போர்ட் பண்ணாலும் பரவாயில்ல யார் பண்ணாலும் தொழில் நிறுத்திடுவாங்களோ அச்சம் இருக்கு மக்களில் உங்களுக்கு சரியும் தோணுதோ தப்புன்னு தோணுதோ அச்சம் இருக்குங்கிறது உண்மை அதை போக்க வேண்டியது அரசாங்கத்தோட கடமை தமிழ்நாடோட தொழில் முன்னேற்றத்துக்கு ரொம்ப முக்கியம் அந்த அச்சத்தை போக்கணுன்றீங்க சரி திருப்பி இன்னொரு ரவுண்டு புது கருத்தை சொல்லிருக்கீங்க நான் திரும்ப போகணும் அதான் இந்த ஒரு இன்சிடெண்ட்டை வந்து கவர்மெண்ட் கரெக்டாக கையாண்டு இன்வெஸ்டர்ஸுக்கோ இல்லை புதுசாக தொழில் கொண்டு வரவங்களுக்கோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணணும் இந்த ரீசன்னால தான் அது பண்ணும் இந்த நாம்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் நீங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வெளிப்படைத்தன்மையை கொண்டு வந்து மக் கவர்மெண்ட்டே சொன்னால் தான் இப்போ சார் சொல்கிற அந்த அச்ச உணர்வு போகும் இல்லைன்னா என்ன ஆகணும் தொழில் கொஞ்சம் தயக்கப்படும் இப்போ லீடர்லெஸ் ஸ்டேட்டாக சொல்லிட்டு இருக்கீங்களே ஒரு ஒரு ஆன் ஒரு ஒரு ஆளுமை இல்லாத ஒரு ஒரு இருக்கும் பொழுது அந்த அச்ச உணர்வு அதிகமாக தான் இருக்கும் அதை போக்குறதுக்கான முயற்சி கண்டிப்பாக எடுக்கணும் இல்லைன்னா கொஞ்சம் ஒரு மந்த நிலை ஏற்பட தான் செய்யும் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மூலதனமும் சுவிட்சர்லாந்துக்கு போயிருதா எந்த அஜிடேஷனும் இல்லாத இடத்துக்கு போயிருமா லாபம் எங்கே வருமோ அங்கே தாங்க போகும் நீங்கள் தூத்துக்குடியிலேயே வந்து கயத்தாருக்கு போகாது அல்லது வந்து விளாத்தி குளத்துக்கு போகாது அல்லது சாத்தாங்குளத்துக்கு போகாது நீங்கள் பேரன் லேண்ட் இருக்க இடத்துக்கு கூட போகாது மூலதனம் எங்கே லாபம் கொட்டுமோ அந்த இடத்துக்கு மட்டும்தான் போகும் நீங்கள் மதுரையில் எவ்வளவு காலமாக நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் மதுரைக்கு ஏதாவது புதிய உற்பத்தி தொழில் வந்திருக்கா அப்படிலாம் வராது இல்லை இந்தியாவில் பெரிய மாநிலம் பெரிய முதலமைச்சர் முலாயம் சிங் இருந்தார் மாயாவதி இருந்தாங்க ராஜ்நாத் சிங் இருந்தார் கல்யாண் சிங் இருந்தார் ஆனால் உத்தரப்பிரதேசம் தொழில் வளர்ச்சி வரல ரொம்ப பாப்புலிஸ்டிக் சீஃப் மினிஸ்டர் லாலு பிரசாத் இருந்தார் நிதிஷ்குமார் வந்தார் நிதிஷ்குமார் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிளைமேட்னு ஒன்று இருக்கு நீங்க வந்து ஒரு தொழில் தொடங்குவதற்கு ஏதுமான சூழல் அந்த தொழிலுக்கான ஜியோகிராபிக்கலான ஒரு அமைப்பு அதற்கான டேலண்ட் எல்லாமே நிறைய அம்சங்கள் இருக்குது யாரோட உதவி இல்லாம திருப்பூர்ல தொழில் வளர்ந்துச்சு அரசாங்கத்தோட உதவி இல்லாத திருப்பூர் தொழில் வளர்ந்தது நம்மளோட நேச்சர் தமிழ் மக்கள் தமிழ் இங்கே உள்ள நேச்சர்னால வளர்ந்த தொழில் இது அது பாதிக்காத அளவு இருந்திருக்கணும் அவ்வளவுதான் சரி தொழில் வளர்ச்சியை பாதிச்சிருக்கூடாது உங்க கவலை மண்ணும் மக்களும் பாதிச்சிருக்கும் முடிவு இந்த முடிவுல இருந்து அரசாங்கம் பின்வாங்கி போயிட முடியாது இது அரசாங்கம் இன்னும் இன்னும் இதுல வந்து வேகமா போறாங்களா அல்லது வேற ஏதாவது திங்கிங் வரப்போதான்னு பார்க்கலாம் தூத்துக்குடியில போராடின மக்கள் உயிரை கொடுத்து இந்த முடிவுக்கு அரசாங்கத்தை தள்ளி இருக்கிறாங்க அவர்களுடைய உணர்வுக்கு இந்த அரசாங்கம் இன்னைக்கு தலை வணங்குறதா சொல்லி இருக்கு அந்த மண்ணில் அமைதி எவ்வளோ வேகமாக திரும்புது பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எவ்வளவு வேகமாக நிம்மதியாக உணர்றாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் அனைவருக்கும் நன்றி இது காலத்தின் குரல் திக்கட்டும் பரவட்டும் வழங்கும் காலத்தின் குரல் பவர்ட் பாய் ஜோஹோ ஒன்